மாணவர்களுக்கு எனது அன்பார்ந்த வணக்கம் காப்போத்த புயதர வகுப்புக்கான தகவல் தொடர்பான தொழில்நுட்பத்தை கற்கின்ற மாணவர்களுக்கு இன்றைய பாடத்திலே நாங்கள் சில விடயங்களை காண இருக்கின்றோம் அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் எமது இன்றைய இந்த நிகழ்ச்சியிலே தேர்ச்சி ஒன்பதை அடிப்படையாக வைத்து கொண்டு விடயங்களை பார்க்க இருக்கின்றோம் அதன் அடிப்படையில் இந்த தேர்ச்சி ஒன்பதானது இந்த செயல்நிரல் ஆக்கம் அதாவது ப்ரோக்ராமிங் என அழைக்கப்படுகின்ற அந்த பாடத்தை அடிப்படையாக கொண்டது எனவே நாங்கள் இந்த செயல்நிரல்களை எவ்வாறு கட்டியெழுப்பலாம் இந்த செயல்நிரல்களை கட்டியெழுப்புவதற்கு முன்பு நாங்கள் தெரிந்திருக்க வேண்டிய விடயங்கள் என்ன எவ்வாறு நடைமுறையிலே இந்த செயல்நிரல்களானது விருத்தி செய்யப்படுகின்றது போன்ற விடயங்களை உள்ளடக்கியதாக செயலர்களை உருவாக்கி கொள்ளக்கூடிய இந்த நுட்பங்களை நாங்கள் அறிந்து கொள்ளக்கூடிய வகையிலே இந்த தேர்ச்சி மட்டம் ஒன்பதானது வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் இன்றைய பாடத்துக்கான எமது தேர்ச்சியை நாங்கள் பார்க்கின்ற போது இன்றைய பாடத்துக்கான எமது தேர்ச்சியானது பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கு நெறிமுறைகளை விருத்தி செய்வதுடன் அவற்றை நிரலாக்கம் செய்வதற்கு பைத்தன் நிரலாக்கல் மொழியினை உபயோகிப்பார் என்பது எமது இன்றைய பாடத்துக்கான தேர்ச்சியாக காணப்படுகின்றது இந்த தேர்ச்சியை அடிப்படையாக வைத்து கொண்டு நாங்கள் இன்றைய நிகழ்ச்சியிலே நாங்கள் ஒன்று இரண்டு மூன்று அதாவது ஒன்பது தசம் ஒன்று ஒன்பது தசம் இரண்டு ஒன்பது தசம் மூன்று என்ற தேர்ச்சி மட்டங்களுக்கான விடயங்களை நாங்கள் இன்று பார்க்க இருக்கின்றோம் அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் முதலாவதாக இந்த தேர்ச்சி மட்டம் ஒன்றை நாங்கள் பார்க்கின்ற போது எமது தேர்ச்சி மட்டம் ஒன்றின் அடிப்படையில் நாங்கள் பார்க்க இருக்க வேண்டிய விடயமானது பிரச்சனைகளை தீர்க்கும் செயல்களை உபயோகிப்பார் என்பது எமது தேர்ச்சி பட்டம் ஒன்பது ஒன்றாக காணப்படுகின்றது இந்த தேர்ச்சி பட்டம் ஒன்பது ஒன்றின் அடிப்படையில் நீங்கள் கற்றிருக்க வேண்டிய விடயங்கள் அதாவது உங்களுடைய கட்டற் பெயர்களாக பிரச்சனை தீர்க்கும் செயல்முறையின் படிமுறைகளை விவரிப்பார் என்பதும் அதே போல் தீர்வினை அமுல்படுத்துவார் என்ற விடயமும் காணப்படுகின்றது அதாவது இந்த பாடத்திட்டத்தில் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கின்ற இந்த தேர்ச்சி ஒன்பதின் அடிப்படையில் ஒன்பது ஒன்று என்ற பகுதியை நீங்கள் கட்டு முடிக்கின்ற போது இந்த விடயங்களை நீங்கள் செய்யக்கூடியதாக காணப்படுதல் வேண்டும் அதாவது இந்த தேர்ச்சி மட்டம் ஒன்பது ஒன்றின் அடிப்படையில் உங்களுடைய கட்டற்பெயர்களாக நீங்கள் அடைந்திருக்க வேண்டிய விடயங்களாக மிக முக்கியமானதாக பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்கு செயல்முறை படிமுறைகளை நீங்கள் விவரிக்கக்கூடியதாக காணப்படுதல் வேண்டும் ஒரு பிரச்சனையை நாங்கள் தீர்த்து கொள்ள வேண்டுமாக இருந்தால் அந்த பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்கு நாங்கள் எவ்வாறான படிமுறைகளை கையாள வேண்டுதல் வேண்டும் என்ற விடயமானது இங்கு நீங்கள் கட்டாயமாக அறிந்திருத்தல் வேண்டும் அதன் அடிப்படையில் நீங்கள் அதற்கான ஒரு தீர்வை முன்வைக்கின்ற போது அந்த தீர்வை நீங்கள் அமுல்படுத்துவதற்கு நீங்கள் செய்யக்கூடியதாக காணப்படுதல் வேண்டும் எனவே அந்த தீர்வினை அதாவது தீர்வினை உங்களுக்கு அமுல்படுத்தக்கூடியதாக காணப்படுதல் வேண்டும் இது இந்த தேர்ச்சி மட்டம் ஒன்பது ஒன்று அடிப்படையில் நீங்கள் கற்றிருக்க வேண்டிய தேர்ச்சி தேர்ச்சி அதாவது கட்டல் பெயர்களாக காணப்படுகின்றது அடுத்ததாக நாங்கள் இதே பாடத்திலே நாங்கள் தேர்ச்சி மட்டம் இரண்டையும் நாங்கள் அவதானிக்க இருக்கின்றோம் தேர்ச்சி மட்டம் இரண்டின் அடிப்படையில் நீங்கள் தெரிந்திருக்க வேண்டிய விடயம் பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கு மேலிருந்து கீழ்முறை மற்றும் படிமுறை நீக்கல் முறை என்பவற்றை ஆராய்வார் அதாவது ஒரு பிரச்சனையை தீர்த்து கொள்வதற்கு நாங்கள் எவ்வாறு மேலிருந்து கீழ் நோக்கிய அதே சந்தர்ப்பத்தில் படிமுறை நீக்கல் முறைகளை நீங்கள் அறிந்திருத்தல் வேண்டும் எனவே அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் இந்த தேர்ச்சி மட்டம் இரண்டை நாங்கள் இங்கு பார்க்க இருக்கின்றோம் அதன் அடிப்படையில் நீங்கள் இந்த தேர்ச்சி மட்டம் ஒன்பது இரண்டிலே நீங்கள் கட்டிருக்க வேண்டிய உங்களுடைய கட்டற்பெயர்களாக பார்க்கின்ற போது பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கு படிமுறை நீக்கும் முறையை பாவிக்க உங்களுக்கு உங்களுக்கு கூடியதாக காணப்படுதல் வேண்டும் அதாவது பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கு படிமுறை நீக்கும் முறைகளை நீங்கள் பாவிக்கக்கூடியதாக காணப்படுதல் வேண்டும் அதே போல் முறைமை ஒன்றின் படிமுறை மெருகேற்றல் முறையை விளக்குவதற்கு கட்டமைப்பு வரைவுகளை உங்களுக்கு வரையக்கூடியதாக காணப்படுதல் வேண்டும் இதன் அடிப்படையில் நீங்கள் ஒன்பது தசம் இரண்டை நீங்கள் கட்டு முடிக்கின்ற போது இந்த கட்டற்பெயர்களை நீங்கள் அடையக்கூடியதாக காணப்படுதல் வேண்டும் அதே போல் நாங்கள் ஒன்பது தசம் மூன்று இந்த தேர்ச்சி மட்டத்தை நாங்கள் அவதானிக்கின்ற போது நீங்கள் ஒன்பது தசம் மூன்றின் அடிப்படையில் பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கு நெறிமுறை அணுகளை பயன்படுத்த கூடியதாக காணப்படுதல் வேண்டும் அதாவது பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கு நாங்கள் ஒரு எல்கோரிதத்தை நாங்கள் அணுகக்கூடியதாக அல்லது இந்த எல்கோரிதத்தை நீங்களுக்கு பயன்படுத்தக்கூடியதாக காணப்படுதல் வேண்டும் இதன் அடிப்படையில் நீங்கள் கற்றிருக்க வேண்டிய உங்களுடைய கட்டற்பெயர்களாக நெறிமுறைகளை சுருக்கமாக விளக்கக்கூடியதாக உங்களுக்கு இருத்தல் வேண்டும் அதே போல் பாச்சற்கோட்டு படங்கள் வரைவதற்கான நியம குறியீடுகளை நீங்கள் இனம் கண்டு கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படுதல் வேண்டும் அதே போல் தரப்பட்ட பிரச்சனை ஒன்றுக்கான தீர்வுகளை விளக்குவதற்குரிய பாய்ச்சல் கோட்டு படங்களை உங்களுக்கு வரையக்கூடியதாக காணப்படுதல் வேண்டும் அதே போல் தரப்பட்ட பிரச்சனை ஒன்றுக்கான தீர்வுகளை விளக்குவதற்குரிய போலிக்குறி முறைகளை உங்களுக்கு எழுதக்கூடியதாக காணப்படுதல் வேண்டும் அதே போல் தீர்வுகளை உறுதி செய்வதற்கு 
கை சுவடுகளை பயன்படுத்தக்கூடியதாக உங்களுக்கு காணப்படுதல் வேண்டும் எனவே இந்த பாடத்தில் இந்த கட்டற்பெயர்களானது மிகவும் முக்கியமானதாக காணப்படுகின்றது உங்களுடைய பரிச்சவி நாட்கள் ஆனது இந்த கட்டற்பெயர்களை அடிப்படையாக வைத்துக் கொண்டே உருவாக்குவார்கள் எனவே இந்த பரிச்சவி நாட்களுக்கு நீங்கள் திறமையாக முகம் கொடுக்க வேண்டுமாக இருந்தால் இந்த கட்டற்பெயர்களுக்கு ஏற்ப நீங்கள் அந்த தேர்ச்சிகளை அடைந்து அதற்கேற்ப நீங்கள் இதில் போதிய அனுபவத்தை பெற்றிருத்தல் வேண்டும் எனவே இதன் அடிப்படையில் நாங்கள் பார்க்கின்ற போது இன்றைய விடயத்தில் நாங்கள் முதலாவதாக பார்க்க இருக்கின்ற விடயம் அதாவது இந்த கணனி செயல் நிரல்கள் என்றால் என்ன அதாவது இந்த கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம்ஸ் என்றால் என்ன அதாவது நாங்கள் இங்கு இந்த கணனி செயல் நிரல்களை நாங்கள் உருவாக்குவது எவ்வாறு அந்த கணனி செயல் நிரல்களை நாங்கள் உருவாக்குகின்ற போது எவ்வாறான நுட்பங்களை நாங்கள் கையாளுதல் வேண்டும் போன்ற விடயங்களை நாங்கள் இங்கு பார்க்க வேண்டும் எனவே அந்த விடயங்களை பார்ப்பதற்கு முன்பு நாங்கள் இந்த கணனி செயல் நிரல்கள் என்றால் என்ன என்ற விடயத்தை நாங்கள் அவதானித்திருக்க வேண்டும் எனவே அந்த விடயத்தில் நாங்கள் தெளிவாக காணப்படுகின்ற போதே நாங்கள் அந்த விடயத்தை தெளிவாக கையாளக்கூடியதாக காணப்படுதல் வேண்டும் எனவே நாங்கள் அந்த விடயத்தை தெளிவாக கையாள வேண்டுமாக இருந்தால் இந்த விடயத்தை நீங்கள் சிறப்பாக அறிந்திருத்தல் மிக முக்கியமானதான ஒரு விடயமாகும் எனவே அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் பார்க்கின்ற போது இந்த கணனி செயல் நிரல்கள் என்றால் என்ன என பார்க்கின்ற போது கணனிக்கு நாங்கள் சில செயல்பாடுகளை செய்வதற்காக கட்டளைகளை எழுத வேண்டிய தேவை எங்களுக்கு காணப்படுகின்றது அதாவது கணனியை கொண்டு சில வேலைகளை நாங்கள் செய்வதற்கு கணனிக்கு கட்டளைகளை எழுத வேண்டும் எனவே இந்த கட்டளைகளானது கணனிக்கு எவ்வாறு எழுதப்படுதல் வேண்டும் இது மிக முக்கியமான விடயம் எனவே இந்த கணனிக்கு நாங்கள் கட்டளைகளை எழுதுகின்ற போது கணனிக்கு அந்த கட்டளைகளானது ஒரு ஒழுங்கு முறையில் இருக்கல் வேண்டும் எனவே ஒழுங்கு முறையில் நாங்கள் சில கட்டளைகளை கணனியிலே செயல்படுத்துவதற்காக எழுதப்படுகின்ற போதுதான் எமக்கு ஒரு தீர்வுக்கான சரியான விடையை பெற்றுக் கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படுதல் வேண்டும் எனவே இங்கு எமக்கு ஒரு பிரச்சனையானது காணப்படுகின்றது அந்த பிரச்சனையை நாங்கள் கணனியில் இருந்து தீர்த்து கொள்ள முற்படுகின்றோம் எனவே கணனியின் ஊடாக நாங்கள் அதை தீர்த்து கொள்ள முற்படுகின்ற போது கணனிக்கு நாங்கள் சில கட்டளைகளை வழங்க வேண்டும் அந்த கட்டளைகளின் அடிப்படையிலேயே கணனியானது தொழில்படும் இது நாங்கள் ஏற்கனவே கற்றிருக்கின்ற விடயம் கணனியானது வழங்கப்படுகின்ற கட்டளைக்கு ஏற்கவே கணனியானது செயல்படுகின்றது எனவே நாங்கள் இந்த செயல் நிலைகளிலே அவ்வாறான கட்டளைகளை எழுதுகின்ற வேலைகளை நாங்கள் செய்ய இருக்கின்றோம் எனவே கணனிக்கு நாங்கள் கட்டளைகளை தெளிவாக வழங்குகின்ற போது கணனியானது அந்த செயல்பாடுகளை மிகவும் திறமையாக செய்யக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது எனவே அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் இந்த செயல் நிரல்கள் என்றால் என்ன என பார்க்கின்ற போது படிமுறை படிமுறையாக கணித்தல் செயல்பாட்டினை நாங்கள் மேற்கொள்வதற்காக அதாவது நாங்கள் இதை ஒரு ஒழுங்கு முறைப்படி செய்ய வேண்டுமாக இருந்தால் படிமுறை படிமுறையாக நாங்கள் ஒரு செயல்பாடை மேற்கொள்ள வேண்டும் எனவே கணனியானது கூடுதலாக கணித்தல் செயல்பாடுகளை செய்கின்றது எனவே கணனியானது இந்த கணித்தல் செயல்பாடுகளை படிமுறை படிமுறையாக செய்ய வேண்டுமாக இருந்தால் கணனியில் இயங்கக்கூடிய வகையில் நாங்கள் சில கட்டளைகளை ஒழுங்கமைப்பு ரீதியாக தொடராக வழங்க வேண்டும் எனவே அதன் அடிப்படையை நாங்கள் பார்க்கின்ற போது படிமுறை படிமுறையாக கணித்தல் செயல்பாட்டினை செய்வதற்காக கணனியினால் இயக்கக்கூடிய ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட தொடரான கட்டளைகள் நாங்கள் இந்த கணனி செயல் நிரல்கள் என்று அழைக்கின்றோம் நீங்கள் இங்கு தெளிவாக இதை விளங்கிக் கொள்ளலாம் அதாவது இங்கு சொல்லப்படுகின்ற விடயமானது கணனிக்கு சில செயல்பாடுகளை மேற்கொள்வதற்காக அதாவது பொதுவாக கணனியானது கணித்தல் செயல்பாடுகளை செய்கின்றது எனவே அந்த கணனியானது அந்த கணித்தல் செயல்பாடுகளை செய்வதற்காக கணனில் இயங்குவதற்காக ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட தொடரான கட்டளைகளை நாங்கள் இந்த செயல் நிரல்கள் என அழைக்கின்றோம் எனவே செயல் நிரலாளர்களானது இந்த கட்டளைகளை உருவாக்குகின்ற செயல்பாடுகளே செய்கின்றார்கள் எனவே நாங்கள் இந்த செயல்பாடுகளை செய்ய வேண்டுமாக இருந்தால் கணனியில் இந்த கணித்தல் வேலைகளை செய்ய வேண்டுமாக இருந்தால் நாங்கள் இந்த கட்டளைகளை எழுத வேண்டும் எனவே செயல் நிலராளர்கள் அதாவது ப்ரோக்ராமர்ஸ் இந்த கணனிக்கு இந்த கட்டளைகளை எழுதுகின்ற இந்த செயல்பாடுகளை செய்கின்றார்கள் எனவே சரியாக இந்த கட்டளை நாங்கள் எழுதுகின்ற போது கணனியானது திறமையாக செயல்பட்டு அதனூடாக நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்ற தீர்வினை இந்த கணனியானது வழங்கக்கூடியதாக இருக்கும் எனவே அதன் அடிப்படையில் மிக முக்கியமானது செயல் நிரல் என்பது கணனிக்கு எழுதப்படுகின்ற ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட அல்லது ஒழுங்காக காணப்படுகின்ற தொடரான கட்டளைகள் என்பது தற்போது உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கும் அதாவது கணனியிலே ஒரு கணித்தலை செய்வதற்காக நாங்கள் சில கட்டளைகளை எழுதுகின்றோம் அந்த கட்டளைகளானது ஒரு ஒழுங்கமைக்கப்பட்டதாக தொடராக அமைய வேண்டும் உதாரணமாக நாங்கள் ஒரு செயல்பாடை அவதானிப்போம் அதாவது உதாரணமாக நாங்கள் ஒரு இடத்தில் இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு செல்ல வேண்டும் எனவே ஒரு இடத்தில் இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நாங்கள் செல்ல வேண்டுமாக இருந்தால் ஒருவருக்கு வழிகாட்ட வேண்டுமாக இருந்தால் சரியாக அந்த வழிகாட்டலை நாங்கள் அவருக்கு வழங்குகின்ற போதுதான் அவர் சரியான அந்த குறித்த இடத்தில் இருந்து அந்த குறித்த இடத்தை சென்றடைவார் 
நாங்கள் அங்கு ஒரு ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட ரீதியாக தொடராக அவருக்கான அந்த வழியை காட்ட நாங்கள் உருவமாக இருந்தால் அவருக்கு அந்த குறித்த இடத்தில் இருந்து குறித்த இடத்துக்கு சரியாக செல்ல முடியாமல் போய்விடும் எனவே அவர் சரியாக அந்த குறித்தந்த இடத்திலிருந்து குறித்தந்த இடத்திற்கு அவர் செல்ல வேண்டுமாக இருந்தால் அந்த அவருக்கு வழங்கப்படுகின்ற அந்த வழிகாட்டலானது மிகவும் சரியாக அமைதல் வேண்டும் எனவே அதன் அடிப்படையிலே அதே போலதான் இந்த கணனியிலும் நாங்கள் கட்டளை எழுதுகின்ற செயல்பாடானது நடைபெறுகின்றது எனவே அங்கு சரியாக நாங்கள் அந்த கட்டளைகளை நாங்கள் வழங்குகின்ற போது கணனியானது அந்த செயல்பாட்டை மிகவும் சிறப்பாக செய்யக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே நாங்கள் கணனிக்கு கட்டளை எழுதுகின்ற செயல்பாடை தான் நாங்கள் செயல் நிரல்கள் என அழைக்கின்றோம் எனவே கணனி செயல் நிரல் என்பது கணனிக்கு குறித்த ஒரு செயல்பாட்டை செய்வதற்காக கணனிக்கு வழங்கப்படுகின்ற சில கட்டளைகள் அந்த கட்டளைகள் ஒரு தொடர்ச்சி அடிப்படையில் ஒழுங்கமைக்கப்பட்டதாக காணப்படுதல் வேண்டும் என்பதை நீங்கள் தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ளுதல் வேண்டும் எனவே அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் பார்க்கின்ற போது கணனியுடைய செயல் நிரல்கள் எவ்வாறு தொழில்படுகின்றது என்பதை பார்க்கின்ற போது இந்த செயல் நிரலாக்கமானது பிரச்சனையை தீர்க்கின்ற ஒரு செயல்பாடு அதாவது செயல் நிரலாக்கம் அதாவது நாங்கள் இங்கு செயல் நிரல் என்றால் என்ன என நாங்கள் ஏற்கனவே அவதானித்தோம் எனவே தற்போது நாங்கள் செயல் நிரலாக்கம் என்ன என பார்க்கின்ற போது நாங்கள் செயல் நிரலாக்கம் என்பதை பிரச்சனை தீர்க்கின்ற ஒரு செயல்பாடு என நாங்கள் அறிமுகப்படுத்தலாம் அதாவது எங்களுக்கு கணனியில் கணனியின் ஊடாக தீர்த்து கொள்வதற்காக எங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை வழங்கப்படுகின்றது அந்த பிரச்சனையை நாங்கள் கணனியின் ஊடாக நாங்கள் தீர்த்து கொள்ள முற்படுகின்றோம் அதன் அடிப்படையில் கணனியின் ஊடாக நாங்கள் ஒரு பிரச்சனையை தீர்த்து கொள்ள முற்படுகின்ற போது அது இங்கு செயல் நிரலாக்கம் அதாவது ப்ரோக்ராமிங் என அழைக்கப்படுகின்றது எனவே இந்த மாணவர்கள் இதை தெளிவாக விளங்கிக் கொடுதல் வேண்டும் கட்டளை எழுதுவது மட்டுமல்ல ஒரு கணனின் ஊடாக நாங்கள் ஒரு பிரச்சனையை தீர்க்க முற்படுகின்றோம் என்றால் அங்கு கட்டளையை எழுதுவது மட்டும் அங்கு இந்த செயல் நிரலாக்கம் என அழைக்கப்பட மாட்டாது எனவே அந்த நாங்கள் ஒரு பிரச்சனை வழங்கப்படுகின்ற போது அந்த பிரச்சனையை நாங்கள் கணனின் ஊடாக தீர்க்க முற்படுகின்றோம் கணனி ஊடாக அவற்றை தீர்க்க முற்படுகின்ற போது நாங்கள் என்னென்ன விடயங்கள் எல்லாம் செய்கின்றோமோ அவ்வளவு விடயங்களையும் உள்ளடக்கியதாக காணப்படுகின்ற போது அது ப்ரோக்ராமிங் என அழைக்கப்படுகின்றது எனவே ப்ரோக்ராம் அதாவது செயல் நிரல் என்பது வேறு செயல் நிரலாக்கம் என்பது வேறு நாங்கள் செயல் நிரல் என்ன நாங்கள் அழைக்கப்படுகின்ற போது செயல் நிரல் என்பது சாதாரணமாக கட்டளைகளை எழுதுகின்ற ஒரு செயல்பாடாக மட்டும் காணப்படும் ஆனால் கட்டளைகளை எழுவதற்கு முன்பு நாங்கள் இதற்கு மற்றும் தயார்படுத்தல் வேலைகளை நாங்கள் செய்ய வேண்டியதாக காணப்படும் அதாவது முதலாவதாக உதாரணமாக பார்க்கின்ற போது நாங்கள் சில அந்த பிரச்சனையை நாங்கள் இனங்கண்டு கொண்டு அந்த பிரச்சனையை எவ்வாறு தீர்க்க வேண்டும் போன்ற விடயங்களையும் நாங்கள் இங்கு ஆராய்ந்து அதற்கு ஏற்பவே நாங்கள் செயல்பட வேண்டியதாக காணப்படும் எனவே இங்கு அனைத்து விடயங்களையும் உள்ளடக்கியதாக இது காணப்படுகின்ற போது இவற்றை நாங்கள் செயல் நிரலாக்கம் என அழைக்கின்றோம் அதாவது ப்ரோக்ராமிங் என நாங்கள் அழைக்கின்றோம் எனவே செயல் நிரல் என்பது வேறு செயல் நிரலாக்கம் என்பது வேறு அதாவது ப்ரோக்ராம் என்பது வேறு ப்ரோக்ராமிங் என்பது வேறு ஒரு விடயத்தை குறிக்கின்றது எனவே அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் பார்க்கின்ற போது இந்த செயல் நிரலாளர்கள் செயல் நிரல்களை உருவாக்க ஊடாக பிரச்சனைகளை தீர்த்துக் கொள்கின்றார்கள் அதாவது இந்த செயல் நிரலாளர்கள் இந்த செயல் நிரல்களை எழுதுபவர்கள் கட்டளைகளை எழுதுபவர்கள் இங்கு செயல் நிரல்களை உருவாக்குவதன் ஊடாக அவருக்கு வழங்கப்பட்ட அந்த பிரச்சனையை தீர்த்துக் கொள்கின்றார்கள் எனவே நீங்கள் இங்கு இன்னொரு விடயத்தை நீங்கள் அவதானிக்க வேண்டும் இங்கு நாங்கள் பிரச்சனை என அழைக்கப்படுகின்ற விடயமானது கணனியின் ஊடாக தீர்த்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு சிறிய எதாயினும் ஒரு பிரச்சனையை குறிக்கின்றது அதாவது நாங்கள் உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கொள்வோம் ஒரு சதுரத்தினுடைய ஒரு பரப்பளவை காண வேண்டும் அதே போல் செவகத்தினுடைய பரப்பளவை காண வேண்டும் சுற்றளவை காணப்பட வேண்டும் இவ்வாறு நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகின்ற விடயங்களையே நாங்கள் இங்கு பிரச்சனை என அழைக்கின்றோம் எனவே இது அதாவது ஏனைய பிரச்சனைகளாக நீங்கள் இதை கருத்தில் கொள்ளக்கூடாது இங்கு நாங்கள் பிரச்சனை என அழைக்கப்படுகின்ற விடயமானது நாங்கள் ஏதோ ஒரு தீர்வை நோக்கி ஒரு விடயத்தை அணுக போகின்றோம் உதாரணமாக நாங்கள் ஒரு ஒரு செயல் நிரலை உருவாக்க வேண்டும் அல்லது நாங்கள் மென்பொருளை உருவாக்க வேண்டும் எனவே எங்களுக்கு ஒரு தேவைக்காக ஒரு மென்பொருளானது உருவாக்குமாறு கேட்டிருக்கின்றார்கள் உதாரணமாக பாடசாலையிலே பாடசாலையினுடைய மாணவர்களை குறித்த பாடசாலையில் அனுமதிப்பதற்கு கணினிமயப்படுத்த எதிர்பார்க்கின்றார்கள் எனவே அந்த கணினிமயப்படுத்துவதற்காக ஒரு மென்பொருளை உருவாக்க வேண்டியிருக்கின்றது எனவே இவ்வாறான செயல்பாடுகளே இங்கு பிரச்சனை என அழைக்கப்படுகின்றது உதாரணமாக பாடசாலையிலே நாங்கள் அந்த மாணவர்களை அனுமதிப்பதற்காக ஒரு மென்பொருளை உருவாக்கி வழங்குதல் வேண்டும் எனவே அந்த மென்பொருளை எவ்வாறு உருவாக்கி என்னென்ன தேவைகளை அந்த மென்பொருளானது நிறைவு செய்தல் வேண்டும் அந்த தேவையை நிறைவு செய்து கொள்வதற்கு ஏற்ப எவ்வாறு நாங்கள் அந்த மென்பொருளை உருவாக்க வேண்டும் எனவே இவ்வாறான இந்த விடயத்தையே நாங்கள் இங்கு நாங்கள் அதாவது நாங்கள் இங்கு 
பிரச்சனை என அழைக்கின்றோம் இந்த விடயமே இங்கு பிரச்சனை என அழைக்கப்படுகின்றது எனவே இவ்வாறான பிரச்சனைகளை செயல் நிரல்கள் செயல் நிரல்களை உருவாக்குவதன் ஊடாக திருத்து கொடுக்கின்றார்கள் எனவே இங்கு செயல் நிரல்களுடைய மிக முக்கியமான தொழிற்பாடானது இவ்வாறான ஒரு மென்பொருளை உருவாக்கி கொடுத்தல் இந்த மென்பொருள்களை இவ்வாறு உருவாக்கி கொடுக்கின்ற செயல்பாடுகளை நாங்கள் பிரச்சனையாக கருத்தில் கொண்டு அந்த பிரச்சனையை நாங்கள் பகுப்பாய்வு செய்து அதன் ஊடாக அதுக்கு தீர்வை முன்வை முன்வைப்பதன் ஊடாக அந்த தீர்வை நாங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் செய்கின்ற போது அது எங்களுடைய செயல் நிரலாக இங்கு உருவாகியிருக்கின்றது எனவே அந்த பிரச்சனையை நாங்கள் இனகண்டு கொண்டு அந்த பிரச்சனைக்கான தீர்வு ஒன்றை நாங்கள் அதிலிருந்து தேடி அதிலிருந்து அந்த பிரச்சனையை நாங்கள் தீர்த்து கொள்வதற்கு கணனியை பாவித்து கணனியில் அந்த பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்கு கணனிக்கு கட்டளை எழுதுகின்ற இவ்வாறான அனைத்து செயல்பாடுகளையும் உள்ளடக்கியதாக இந்த செயல் நிரல் ஆக்கம் காணப்படுவதையும் நீங்கள் நீங்கள் விளங்கிக் கொடுதல் வேண்டும் எனவே சில செயல் நிரல் ஆக்கம் என்பது அங்கு ஒரு பெரிய ஒரு செயல்பாடாகவும் இந்த செயல் நிரல் எழுதுதானது முற்றுமுழுதாக ஒரு சிறிய செயல்பாடாக அதை கட்டளை எழுதுவதாக காணப்படுகின்றது எனவே இங்கு இந்த செயல்பாடுகளை இந்த செயல்பாடுகளை ஈடுபடுபவர்கள் பல்வேறுபட்ட கட்சி நிரலாக காணப்படலாம் செயல் நிரலாக்கம் செய்கின்ற போது அதாவது இந்த பிரச்சனையை பகுப்பாய் செய்வதற்காக பகுப்பாய்வில் காணப்படலாம் அதே போல் அதை அவற்றுக்கான தீர்வை வடிவமைப்பாளர்களாக காணப்படலாம் இறுதியாக இவை இந்த கோடிங் செய்பவர்கள் அவர்கள் தான் இந்த செயல் நிரலாளர்கள் என காணப்படுவார்கள் அவருடைய வேலை அங்கு உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்ற அந்த திட்டத்துக்கு ஏற்ப அதாவது எவ்வாறான தீர்வு பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அந்த தீர்வு வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது அதாவது வடிவமைக்கப்பட்ட அந்த தீர்வுக்கு கட்டளைகளை எழுதி அவற்றை கணனினூடாக செயல்படுத்துவதற்கு வசதியை ஏற்படுத்தி கொடுப்பவர்களே இங்கு இந்த செயல் நிரலாளர்கள் என நாங்கள் அழைக்கின்றோம் எனவே இங்கு செயல் நிரல் என்பது வேறொரு விடயம் அதே போல் செயல் நிரலாக்கம் என்பது வேறொரு விடயம் என்பதை தற்போது நீங்கள் இங்கு தெளிவாக விலை கொண்டிருப்பீர்கள் எனவே அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் பார்க்கின்ற போது இந்த செயலிகளை நாங்கள் உருவாக்குகின்ற போது எவ்வாறான படிமுறைகளை நாங்கள் பின்பற்றுதல் வேண்டும் என்பது மிக முக்கியமானதாகன ஒரு செயல்பாடாகும் எனவே இதன் அடிப்படையில் நாங்கள் பார்க்கின்ற போது எங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை தரப்படுகின்ற போது அந்த பிரச்சனையை எவ்வாறு தீர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கு ஏற்ப முதலாவதாக நாங்கள் செய்ய வேண்டிய விடையானது அல்லது நாங்கள் செய்ய வேண்டிய அந்த விடயமானது நெறிமுறை விருத்தி என அழைக்கப்படும் அதாவது இந்த அல்கோரிதத்தை நாங்கள் விருத்தி செய்து கொள்ள வேண்டிய நிலை உருவாகும் எனவே இந்த எல்கோரிதத்தை விருத்தி செய்து கொள்வதானது மிக முக்கியமான ஒரு செயல்பாடாக காணப்படுகின்றது அதாவது மிக முக்கியமானதாக எங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை எங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கின்றது அந்த பிரச்சனையை நாங்கள் எவ்வாறு தீர்த்து கொள்ள போகின்றோம் அந்த தீர்வினை காட்டுவதாக இந்த எல்கோரிதமானது அமைந்திருக்கும் அதாவது இந்த நெறிமுறையானது எமக்கு பிரச்சனை ஒன்றை தீர்ப்பதற்கு வழிகாட்டக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே இந்த எந்த ஒரு பிரச்சனையாக காணப்பட்டாலும் கூட அந்த பிரச்சனைக்கான தீர்வை எங்களுக்கு முன்வைக்கின்ற போது அந்த தீர் அந்த தீர்வை நாங்கள் அல்கோரிதம் என அழைக்கின்றோம் எனவே நாங்கள் ஒரு எங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை தரப்பட்டிருக்கின்றது உதாரணமாக நாங்கள் ஒரு செவ்வகத்தினுடைய பரப்பளவை நாங்கள் கண்டுகொள்ளுதல் வேண்டும் எனவே ஒரு செவகத்தினுடைய பரப்பளவை கண்டுகொள்ள வேண்டுமாக இருந்தால் அந்த செவகத்தினுடைய பரப்பளவை எவ்வாறு கண்டுகொள்ளலாம் எனவே இங்கு நீளத்தை நாங்கள் அங்கு அகலத்தால் பெருக்குவதன் ஊடாக பரப்பளவை கண்டுகொள்ளலாம் எனவே எமது நெறிமுறையானது நீளத்தை அங்கு அகலத்தால் பெருக்குங்கள் என சொல்லப்படுகின்ற போது அதுவே அங்கு எமது நெறிமுறையாக காணப்படுகின்றது எனவே இவ்வாறான எங்களுக்கு தரப்படுகின்ற ஒரு பிரச்சனைக்கு நாங்கள் நெறிமுறையை உருவாக்கி கொள்ளுதலே எமது இந்த செயல் நிரல் ஆக்கத்தினுடைய முதலாவது செயல்பாடாக காணப்படுகின்றது எனவே அதனை தொடர்ந்து நாங்கள் இந்த நெறிமுறையை நாங்கள் செயல் நிலமாக்கமாக மாற்றிக்கொள்ளுதல் வேண்டும் எனவே தற்போது எங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை எவ்வாறு தீர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்பது தெரியும் எனவே அந்த பிரச்சனையை நாங்கள் தற்போது இங்கு கட்டளைகளை எழுதுவதன் ஊடாக அதாவது கோடிங் செய்வதன் ஊடாக நாங்கள் இங்கு தீர்த்து கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது எனவே நாங்கள் இங்கு நெறிமுறையானது எங்களிடம் காணப்படுகின்றது எனவே எங்களிடம் காணப்படுகின்ற அந்த நெறிமுறையை நாங்கள் தற்போது இங்கு செயல் நிரலாக மாற்றி அமைத்துக் கொள்கின்றோம் எனவே அந்த செயல்பாடானது குறிமுறையாக்கம் என அழைக்கப்படுகின்றது எனவே நாங்கள் இங்கு அதனை என்கோடிங் என அழைப்போம் எனவே எமது எல்கோரிதமானது இங்கு குறைமுறையாக்கமாக இங்கு மாற்றிக்கொள்ளப்படுகின்றது எனவே தற்போது இந்த குறிமுறையாக்கத்தை நாங்கள் எமது நாங்கள் தற்போது பரிசோதித்துக் கொள்ள வேண்டும் அதாவது நாங்கள் எமது கட்டளைகளை எழுதிவிட்டோம் கண கணனியிலே இயங்குவதற்கான எமது கட்டளைகள் எழுதி முடித்துவிட்டோம் எனவே நாங்கள் எதிர்பார்த்தது போல இந்த கட்டளைகளானது இயங்கி நாங்கள் எதிர்பார்த்த தீர்வினை வழங்குகின்றதா என்பதை நாங்கள் தற்போது பரிசோதிக்க வேண்டும் எனவே இந்த பரிசோதிக்கின்ற செயல்பாடு அடுத்ததாக நடைபெற வேண்டும் எனவே இதிலிருந்து நீங்கள் நாங்கள் கணனியிலே 
நாங்கள் நாங்கள் அதாவது குறிமுறை ஆக்கம் செய்யப்படுகின்ற போது மூன்று படிமுறைகள் அடிப்படையில் நாங்கள் இதை செய்தல் வேண்டும் என்பதை நீங்கள் தற்போது தெளிவாக விலகிக் கொண்டிருப்பீர்கள் அதாவது முதலாவதாக எங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை தரப்படுகின்ற போது அதற்கான ஒரு நெறிமுறை ஆக்கத்தை நாங்கள் உருவாக்கி கொள்ளுதல் வேண்டும் அதாவது நாங்கள் அதாவது இந்த எல்கோரிதத்தை நாங்கள் விற்பி செய்து கொள்ளுதல் வேண்டும் எனவே இங்கு எல்கோரிதம் என்பது நாங்கள் இந்த குறித்த ஒரு பிரச்சனை எவ்வாறு தீர்க்க போகின்றோம் அந்த தீர்வினை காட்டுகின்ற விடயமாக காணப்படுகின்றது எனவே எமது தீர்வை நாங்கள் இங்கு விற்பி செய்து கொள்ளுதல் வேண்டும் அடுத்ததாக எங்களால் இங்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட அந்த தீர்வினை நாங்கள் குறிமுறையாக்கம் செய்து கொள்ளுதல் வேண்டும் அதாவது கணனி மொழியிலே அவற்றை நாங்கள் தற்போது எழுதி கொள்ளுதல் வேண்டும் அதனை நாங்கள் குறிமுறையாக்கம் என அழைப்போம் எனவே கணனி மொழியிலே அதை எழுதி கொண்ட பிறகு எங்களால் எழுதப்பட்ட அந்த குறிமுறையானது சரியாக நாங்கள் எதிர்பார்த்த தீர்வை வழங்குவதற்கேற்ப இயங்குகின்றதா என்பதை அடுத்ததாக நாங்கள் இங்கு பரிசோதித்துக் கொள்ளுதல் வேண்டும் எனவே இதன் அடிப்படையில் மூன்று படிமுறைகளை கொண்டதாக இந்த செயல் நிரலக்கமானது நடைபெறுவதை நீங்கள் இங்கு தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ளுதல் வேண்டும் எனவே இதன் அடிப்படையில் நாங்கள் எமது அடுத்த விடயத்தை பார்க்கின்ற போது இந்த நெறிமுறையை எவ்வாறு விற்பி செய்து கொள்ளலாம் நெறிமுறை என்றால் என்ன என்று விடயத்தை பார்க்கின்ற போது ஒரு பிரச்சனை ஒன்றினை தீர்ப்பதற்காக தொடர்ச்சியான படிமுறைகள் உள்ள நாங்கள் கணனி நெறிமுறையாகும் என நாங்கள் அழைக்கின்றோம் அதாவது எங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையானது காணப்படுகின்றது இந்த பிரச்சனை அதை நாங்கள் தீர்த்து கொள்வதற்காக எவ்வாறான தீர்வுகளை முன்வைக்கின்றோம் எனவே தொடர்ச்சியான படிமுறைகள் அந்த பிரச்சனையை தீர்த்து கொள்வதற்கான தொடர்ச்சியான படிமுறைகளை நாங்கள் இங்கு நெறிமுறை விருத்தியில் நாங்கள் இங்கு ஆட்டக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது அதாவது நெறிமுறை என்பது எங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை காணப்படுகின்றது இந்த பிரச்சனையை நாங்கள் எவ்வாறு தீர்த்து கொள்ளப் போகின்றோம் என்பதனை அந்த தீர்க்கின்ற அந்த வழிமுறையை படிமுறையாக காட்டுகின்ற ஒரு விடயமே இங்கு நெறிமுறை என அழைக்கப்படுகின்றது எனவே மாணவர்கள் நெறிமுறை என்றால் என்ன என்பதை தெரிவாக நீங்கள் அறிந்து கொள்ளுதல் வேண்டும் அதன் அடிப்படையில் உங்களுக்கு நெறிமுறைகளை உருவாக்க கொள்ள கொடு உருவாக்க கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படுதல் வேண்டும் அதாவது இங்கு நெறிமுறை உருவாக்கம் என்பது எமக்கு ஒரு பிரச்சனை தரப்படுகின்றது அந்த பிரச்சனை நாங்கள் தீர்ப்பதற்காக படிமுறை அடிப்படையில் தீர்வை எழுதுகின்றோம் எனவே படிமுறை அடிப்படையில் ஒரு பிரச்சனைக்கான தீர்வை காட்டுகின்ற ஒரு செயல்பாடு இங்கு நெறிமுறை என அழைக்கப்படுகின்றது படிமுறை அடிப்படையில் ஒரு பிரச்சனைக்கான தீர்வை நாங்கள் காட்டுகின்ற போது அவை இங்கு நெறிமுறை என அழைக்கப்படுகின்றது இது மிக முக்கியமான ஒரு விடயம் எனவே உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை தடப்படுமாக இருந்தால் அந்த பிரச்சனையை நீங்கள் தீர்த்து கொள்ள வேண்டுமாக இருந்தால் உங்களுக்கு அதற்கான தீர்வை காட்டுவதற்கு இந்த நெறிமுறைகளை எழுதி கொள்ளக்கூடுதலாக காணப்படுதல் வேண்டும் அதாவது நீங்கள் இந்த நெறிமுறையை எந்த ஒரு விடயமாக இருந்தாலும் கூட இது கட்டாயமாக கணிதத்திலே அல்லது இந்த கணனியிலே நாங்கள் தீர்த்து கொள்ள வேண்டிய விடயம் மட்டுமல்ல உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை தடப்படுமாக இருந்தால் அந்த பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்கான தீர்வை ஒழுங்குமுறையாக உங்களுக்கு காட்ட முடியுமாக இருந்தால் அந்த விடயமானது அங்கு நெறிமுறை என அழைக்கப்படுகின்றது உதாரணமாக நாங்கள் இதனை எல்லா விடயங்களுக்குமே நாங்கள் பிரயோகித்து பார்க்கலாம் உதாரணமாக நீங்கள் ஒரு கேக்கை உருவாக்க வேண்டும் எனவே கேக் ஒன்றை உருவாக்க வேண்டுமாக இருந்தால் எமது பிரச்சனை தற்போது அந்த கேக்கை உருவாக்குதல் எனவே கேக்கை உருவாக்க வேண்டுமாக இருந்தால் அந்த கேக்கை நாங்கள் எவ்வாறு உருவாக்க வேண்டும் அதற்கான அந்த படிமுறைகள் என்ன எனவே அது அதனுடைய நெறிமுறையாக கொள்ளப்படும் அதே போல் நாங்கள் தேநீர் ஒன்றை உருவாக்க வேண்டும் எனவே தேநீர் ஒன்றை உருவாக்க வேண்டுமாக இருந்தால் எவ்வாறு தேநீரை உருவாக்குதல் அங்கு செய்யப்பட வேண்டிய படிமுறைகள் என்ன எனவே அந்த படிமுறையில் நாங்கள் ஒழுங்கு முறையில் காட்டப்படுவோமாக இருந்தால் எனவே அங்கு அது நெறிமுறையாக கொள்ளப்படும் எனவே நாங்கள் எமக்கு ஒரு பிரச்சனை தரப்படுகின்ற போது அந்த பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்கான வழிமுறைகளை நாங்கள் ஒரு ஒழுங்குமுறை அடிப்படையில் படிமுறை படிமுறையாக நாங்கள் வழங்குவோமாக இருந்தால் அங்கு அது நெறிமுறை என அழைக்கப்படுகின்றது எனவே அதன் அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் பார்க்கின்ற போது நாங்கள் இந்த படிமுறை எவ்வாறு நாங்கள் நிறைவு செய்து கொள்ளப் போகின்றோம் அதாவது உள்ளீட்டினை பெற்று முடிவுள்ள எண்ணிக்கையான படிமுறைகள் ஊடாக வரவிலவினை இது காட்டக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது அதாவது நாங்கள் இங்கு இந்த நெறிமுறையை பயன்படுத்தி அந்த நெறிமுறையின் ஊடாக நாங்கள் ஒரு பிரச்சனை தீர்க்க முற்படுகின்ற போது நாங்கள் இங்கு கட்டாயமாக உள்ளீடுகளை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் எனவே அந்த உள்ளீடுகளை பெற்றுக்கொண்டு அந்த உள்ளீடுகளானது இங்கு எங்களால் காட்டப்பட்ட அந்த நெறிமுறையின் அடிப்படையில் தொழில்பட்டு இங்கு எமக்கு ஆன அவுட்புட்டை வழங்குகின்றது அதாவது நாங்கள் படிமுறை ஒன்றை இங்கு வழங்கியிருக்கின்றோம் அது நெறிமுறை என அழைக்கப்படுகின்றது அந்த படிமுறை அடிப்படையில் இவை தொழில்பட வேண்டுமாக இருந்தால் அந்த படிமுறைக்கு ஏற்ப முதலாவது செயல்பாடு உள்ளீடை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அந்த உள்ளீட்டை அவர் செயல்படுத்தி எமக்கு வரவிலவை தருகின்றார் எனவே இதன் அடிப்படையிலேயே இந்த 
செயல்முறையானது இங்கு நடைபெறுகின்றது எனவே எமது இந்த நெறிமுறையானது இவ்வாறு ஒழுங்கமைக்கப்பட்டதாக காணப்படுகின்றது அந்த ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட அந்த நெறிமுறையின் அடிப்படையில் நாங்கள் ஒரு விடயத்தை அணுகுகின்ற போது எமக்கு சரியான ஒரு வரிவிளைவினை அதனூடாக எங்களுக்கு பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது எனவே நாங்கள் ஒரு விடயத்தை வழங்குகின்றோம் அந்த விடயமானது ஒரு ஒழுங்குமுறை அடிப்படையிலே செயல்படுகின்றது எனவே ஒழுங்குமுறை அடிப்படையில் செயல்பட்டு அவை எமக்கு ஒரு வெளியீட்டை தரக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது அதற்கான நாங்கள் எமது உள்ளீட்டை வழங்குகின்றோம் அந்த உள்ளீடானது தற்போது செயல்முறைப்படுத்தப்படுகின்றது அந்த செயல்முறைப்படுத்தப்பட்ட உள்ளீட்டுக்கேற்ப இங்கு வெளியீடானது பெற்றுக்கொள்ள எமக்கு கிடைக்கின்றது அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் இங்கு வெளியீட்டினை பெற்றுக்கொள்கின்றோம் எனவே நாங்கள் இந்த நெறிமுறையை சரியாக எழுதாமல் இருப்போமாக இருந்தால் அங்கு உள்ளீடானது வேறொரு விதத்தில் செயல்பட்டு நாங்கள் எதிர்பார்த்த வரிவிலை தராமல் வேறொரு வரிவிலேவை அது எங்களுக்கு வழங்கக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே சரியாக நாங்கள் அந்த நெறிமுறை எழுதப்படுகின்ற போதுதான் நாங்கள் எதிர்பார்த்த வரிவிலேவை இதிலிருந்து பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே அதே அடிப்படையில் நாங்கள் பார்க்கின்ற போது நீங்கள் ஒரு சிறிய ஒரு உதாரணத்தை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் எமக்கு ஒரு படிமுறை படிமுறையாக ஒரு நெறிமுறையானது இங்கே காட்டப்பட்டிருக்கின்றது எனவே இந்த நெறிமுறையிலே இவை ஒரு ஒழுங்கு முறையில் இது காட்டப்பட்டிருப்பதையும் இந்த ஒழுங்கு முறையில் இவை இயங்கக்கூடியதாக காணப்படுவதை நீங்கள் இங்கு அவதானிக்கக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது அதாவது நீங்கள் இங்கு இதில் அவதானிக்கலாம் இங்கு ஸ்டார்ட் என இங்கு வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது எனவே எமது இந்த பிரச்சனையானது தற்போது நாங்கள் தீர்வை நோக்கி நாங்கள் ஆரம்பிக்கின்றோம் எனவே தீர்வை நோக்கி நாங்கள் ஆரம்பித்த பிறகு நாங்கள் உள்ளீடுகளை பெற்றுக்கொள்கின்றோம் எனவே அந்த உள்ளீடை பெற்றுக்கொண்டு அந்த உள்ளீட்டுக்கு ஏற்ப இங்கு செயல்படுத்தப்படுகின்றது எனவே இங்கு செயல்படுத்தப்பட்ட விடயமானது எமக்கு இங்கு வெளியீடாக காட்டப்படுகின்றது எனவே இந்த வெளியீடாக காட்டப்பட்ட பிறகு எமது செயல்பாடானது இங்கு நிறைவடைவதை நாங்கள் இங்கு காணக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது அதாவது நீங்கள் இங்கு இதனை நீங்கள் அவதானிக்கின்ற போது அதாவது இங்கு நீங்கள் அவதானிக்கலாம் ஆரம்பிக்கப்படுகின்றது எமது பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்கான இந்த படிமுறையானது ஆரம்பிக்கப்படுகின்றது அதுக்கு பிறகு இங்கு உள்ளீடுகளானது பெற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றது உள்ளீடுகளை பெற்றுக்கொண்டு இந்த உள்ளீடுகளுக்கு ஏற்ப இங்கு ஒரு செயல்பாடு நடைபெறுவதை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் ஒரு முறைவழியாக்கம் நடைபெறுகின்றது இந்த முறைவழியாக்கம் நடைபெற்ற பின்பு எமக்கு இவை இங்கு வெளியீட்டை காட்டுவது அதாவது வரிவிலையை காட்டுவதை நீங்கள் அவதானிக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது எனவே இந்த வரிவிலையை காட்டிய பின்பு இந்த எமது இந்த செயல்பாடானது நிறைவடைகின்றது எனவே இங்கு இது ஒரு நெறிமுறை எழுதப்பட்டிருப்பதை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் எனவே நெறிமுறையானது இவ்வாறு ஒழுங்கமைக்கப்பட்டதாக காணப்படுதல் வேண்டும் என்பது மிக முக்கியமாக நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டிய மிக முக்கியமான ஒரு விடயமாக காணப்படுகின்றது எனவே இவற்றை நீங்கள் தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ளுதல் வேண்டும் எவ்வாறு நெறிமுறை எழுத வேண்டும் அந்த நெறிமுறையானது எவ்வாறு செயல்படுகின்றது என்ற விடயத்தை நீங்கள் தெளிவாக முதலாவது <laughs> என்பதை தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அதன் அதன் பிறகு அந்த பிரச்சனை நாங்கள் சரியாக டிஃபைன் செய்து கொள்ளுதல் வேண்டும் அதாவது வரையறுத்துக் கொள்ளுதல் வேண்டும் எனவே முதலாவது செயல்பாடானது பிரச்சனைகளை தெளிவாக விளங்கிக் கொண்டு அந்த பிரச்சனைகளை சரியாக வரையறுத்துக் கொள்ளுதல் நாங்கள் செய்ய வேண்டிய அதாவது இந்த செயல்நிலை விற்பி செய்கின்ற போது நாங்கள் கையாள வேண்டிய மிகவும் முக்கியமான படிமுறையாக காணப்படுகின்றது எமக்கு பிரச்சனை என்றால் எமது குறித்த பிரச்சனையானது என்னவென்று எங்களுக்கு சரியான தெளிவு இல்லாமல் காணப்படுமாக இருந்தால் எங்களுக்கு அந்த பிரச்சனைக்கான தீர்வை நோக்கி செல்ல முடியாது எனவே இந்த பிரச்சனையை நாங்கள் முதலாவதாக தெரி தெளிவாக விளங்கிக் கொள்வதோடு அந்த பிரச்சனையை நாங்கள் சரியாக வரையறுத்துக் கொள்ளுதல் வேண்டும் எனவே எங்களுக்கு சரியாக அந்த பிரச்சனை எங்களுக்கு விளங்கிக் கொள்கின்ற போதுதான் அதுக்கான சரியான தீர்வை நோக்கி நாங்கள் செல்லக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே இது மிக முக்கியமான ஒரு விடயம் நாங்கள் ஒரு நாங்கள் செயல்நிலை எழுத உட்படுகின்ற போது முதலாவதாக எங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை தரப்படுகின்றது அந்த பிரச்சனையை நாங்கள் இங்கு தெளிவாக விளங்கிக் கொண்டு சரியாக அந்த பிரச்சனையை நாங்கள் வரையறுத்து கொள்ளுதல் வேண்டும் எனவே சரியாக விளங்கி அந்த பிரச்சனை சரியாக வரையறுத்து கொள்ளுகின்ற போது அந்த பிரச்சனைக்கான தீர்வை நாங்கள் மிகவும் சிறப்பாக வழங்கக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே இந்த பிரச்சனைக்கான தீர்வை நாங்கள் பெற்றுக்கொண்ட பிறகு அதாவது இந்த பிரச்சனை சரியாக விளங்கி அதனை சரியாக நாங்கள் வரையறுத்து கொண்ட பிறகு இரண்டாவதாக நாங்கள் அந்த பிரச்சனைக்கான தீர்வினை திட்டமிட்டு கொண்டு அந்த தீர்வினை நாங்கள் சரியாக கோடிட்டு காட்டிக்கொள்ளுதல் வேண்டும் எனவே சரியாக நாங்கள் அந்த பிரச்சனையை திட்டமிட்டு கொண்டு சரியாக அந்த பிரச்சனை நாங்கள் கோடிட்டு காட்டிக்கொள்கின்ற போது எங்களுக்கு அந்த பிரச்சனைக்கான தீர்வினை சரியாக நாங்கள் எழுதி கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது எனவே நாங்கள் 
பிரச்சனை விளங்கிக் கொண்டு அதை சரியாக நாங்கள் வரையறுத்து கொண்ட பிறகு அதுக்கான தீர்வினை நாங்கள் இங்கு மிகவும் தெளிவாக இங்கு நாங்கள் வழங்கக்கூடியதாகவும் அதை நாங்கள் திட்டமிட்டு கொள்ளக்கூடியதாக காணப்பட வேண்டும் எனவே குறிப்பிட்ட அந்த பிரச்சனைக்கான தீர்வு என்ன அதனை நாங்கள் இங்கு திட்டவட்டமாக திட்டமிட்டுக் கொள்கின்றோம் அதனை நாங்கள் தெளிவாக கோடிட்டு காட்டுகின்றோம் எனவே அதற்கு அடுத்ததாக நாங்கள் அந்த தீர்வினை அதாவது நாங்கள் இங்கு தீர்வை இணங்கின்றிருக்கின்றோம் எனவே அந்த தீர்வினை நாங்கள் தற்போது நெறிமுறையாக விருத்தி செய்து கொள்ளுதல் வேண்டும் அதாவது எங்களுக்கு தற்போது இதுக்கான அது குறித்த பிரச்சனைக்கான தீர்வு எங்களுக்கு தெரியும் எனவே அந்த தீர்வை நாங்கள் சரியாக எவ்வாறு அணுகுதல் வேண்டும் என்ற விடயத்தை நாங்கள் தற்போது நெறிமுறையாக விருத்தி செய்து கொள்கின்றோம் எனவே தற்போது நெறிமுறையானது விருத்தி செய்து கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றது தற்போது எங்களால் விருத்தி செய்து கொள்ளப்பட்ட அந்த நெறிமுறையை நாங்கள் தற்போது பரிசோதித்துக் கொள்ளுதல் வேண்டும் எனவே அடுத்தபடியாக நாங்கள் அந்த நெறிமுறையை பரிசோதித்துக் கொள்கின்றோம் அடுத்த முறையாக நாங்கள் பரிசோதித்த பிறகு இந்த நெறிமுறை எல்லாம் சரியாக காணப்படு காணப்படுமாக இருந்தால் அடுத்தபடியாக நாங்கள் அந்த நெறிமுறையை அடிப்படையாக வைத்துக் கொண்டு செயல் நிரலாக குறிமுறையாக்கிக் கொள்கின்றோம் அதாவது தற்போது எங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை காணப்படுகின்றது அந்த பிரச்சனை தெளிவாக விளங்கிக் கொண்டோம் அதை சரியாக நாங்கள் வரையறுத்துக் கொண்டோம் எனவே அடுத்ததாக அதுக்கான தீர்வை நாங்கள் திட்டமிட்டுக் கொண்டோம் அந்த தீர்வினை சரியாக கோடிட்டு காட்டியிருக்கின்றோம் அடுத்ததாக தீர்வு தெரியும் எங்களுக்கு தற்போது அந்த தீர்வை நாங்கள் எவ்வாறு அணுக போகின்றோம் அந்த தீர்வினை எவ்வாறு பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற விடயத்தை நாங்கள் தற்போது நெறிமுறையாக விருத்தி செய்திருக்கின்றோம் எனவே தற்போது அந்த நெறிமுறையை விருத்தி செய்து அந்த நெறிமுறையை நாங்கள் தற்போது சரியாக பரிசோதித்துக் கொள்ளுதல் வேண்டும் எனவே அந்த நெறிமுறை தற்போது சரியாக அமைந்திருக்குமாக இருந்தால் அந்த நெறிமுறையை பயன்படுத்தி நாங்கள் செயல் நிரல்களை குறிமுறையாக்கம் செய்து கொள்ள தேவை ஏற்படுகின்றது அதாவது தற்போது நாங்கள் அதனை கோடிங் செய்ய முற்படுகின்றோம் எனவே தற்போது எமது கோடிங் ஆனது இடம்பெற்றிருக்கின்றது எனவே கோடிங் நிறைவடைந்த பின்பு நாங்கள் அடுத்தபடியாக அந்த கோடிங்கில் ஏதாவது அதாவது குறிமுறையாக்கத்தில் ஏதாயினும் பிழைகள் காணப்படுகின்றதா என்பதனை நாங்கள் தற்போது கண்டறிந்து கொள்ளுதல் வேண்டும் எனவே அதன் அடிப்படையில் எமது அடுத்தபடியாக எமது செயல்நிலை பரிசோதித்து பிழைகளை நாங்கள் கண்டறிந்து கொள்ளுதல் வேண்டும் எனவே பிழைகள் காணப்படாமல் காணப்படுமாக இருந்தால் தற்போது எமது அந்த செயல்நிலை நாங்கள் ஆவணப்படுத்தி அவற்றை நாங்கள் பராமரித்துக் கொள்ளுதல் வேண்டும் எனவே நாங்கள் இந்த படிமுறையின் அடிப்படையிலேயே ஒரு பிரச்சனையை நாங்கள் தீர்த்துக் கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படுதல் வேண்டும் அதாவது முதலாவதாக நாங்கள் பிரச்சனையை சரியாக இனங்கண்டு அதை சரியாக விளங்கிக் கொண்டு அதற்கான சரியாக அதை வரையறுத்துக் கொள்ளுதல் வேண்டும் அடுத்ததாக அந்த பிரச்சனைக்கான தீர்வினை நாங்கள் திட்டமிட்டுக் கொள்ளுதல் வேண்டும் தற்போது அந்த திட்டமிட்ட அந்த தீர்வினை எவ்வாறு அடைய வேண்டும் என்பதற்காக நெறிமுறையை நாங்கள் எழுதிக் கொள்ளுதல் வேண்டும் தற்போது நெறிமுறை எழுதப்பட்டிருக்கின்றது அந்த நெறிமுறை பரிசோதித்துக் கொள்ளுதல் வேண்டும் தற்போது அந்த நெறிமுறையானது தற்போது இங்கு குறிமுறையாக விருத்தி செய்யப்படுகின்றது தற்போது அந்த குறிமுறையானது பரிசோதித்துக் கொள்ளப்படுகின்றது தற்போது பரிசோதித்த அந்த குறிமுறையானது இங்கு அங்கு பர பராமரிக்கப்பட்டு ஆவணப்படுத்தப்படுகின்றது எனவே இதன் அடிப்படையிலேயே இந்த செயல்நல் விருத்தியானது காணப்படும் என்பதை நீங்கள் தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ளுதல் வேண்டும் எனவே அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் இந்த தீர்வினை நோக்கி செல்கின்ற போது எங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையானது இங்கு வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது அந்த பிரச்சனையை நாங்கள் தீர்த்து கொள்ள வேண்டும் இந்த பிரச்சனையை நாங்கள் தீர்த்து கொள்ளுகின்ற போது அந்த பிரச்சனை எவ்வாறான ஒரு பிரச்சனை இது எமக்கு மிக முக்கியமான ஒரு விடயம் எமது பிரச்சனையானது ஒரு பெரிய ஒரு பிரச்சனையாக காணப்படுமாக இருந்தால் அந்த பிரச்சனையை நாங்கள் ஒட்டுமொத்தமாக ஒரே அடியாக எங்களுக்கு தீர்த்து கொள்ள முடியாது எனவே இந்த பிரச்சனையை நாங்கள் பல சிறு சிறு துண்டங்களாக நாங்கள் அவற்றை நாங்கள் பிரித்து கொண்டு அந்த ஒவ்வொரு பிரிவுக்கும் நாங்கள் தீர்வை பெற்றுக்கொண்டு எனவே அந்த தீர்வை நாங்கள் இறுதியாக ஒன்றோடொன்று இணைப்பதன் ஊடாக நாங்கள் முழுமொத்தமான பிரச்சனைக்கு தீர்வை நாங்கள் காணக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே மிக முக்கியமானதாக எமது பிரச்சனையானது ஒரு பெரிய ஒரு பிரச்சனையாக காணப்படுமாக இருந்தால் அந்த பிரச்சனையை நாங்கள் ஒரே தரத்தில் தீர்த்து கொள்ள முடியாது ஒரே தர ஒரே பார்வையாக பார்த்து அந்த பிரச்சனையை நாங்கள் தீர்த்து கொள்ள முடியாது எனவே அந்த பிரச்சனையை நாங்கள் பல கட்டங்களாக பிரித்து பல கட்டங்களாக அமைத்து கொண்டு ஒவ்வொரு கட்டத்தையும் தனித்தனியாக எடுத்து அதை உப பிரச்சனைகளாக பிரித்து அந்த உப பிரச்சனைகளை தனித்தனியாக கையாண்டு அந்த உப பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வினை நாங்கள் நெறிமுறை வடிவத்திலே எழுதி அவற்றை நாங்கள் இங்கு கோடிங் செய்து இறுதியாக அந்த ஒவ்வொரு உப பிரச்சனைகளிலும் இருந்து அல்லது ஒவ்வொரு உப தீர்வுகளிலும் இருந்து பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட அந்த தீர்வை நாங்கள் ஒன்றிணைப்பதன் ஊடாக முழுமொத்த எமது பிரச்சனைக்கான தீர்வை நாங்கள் காட்டக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே இவ்வாறு காணப்படுகின்ற போது அந்த விடயமானது இங்கு நிலையாக்கம் என அழைக்கப்படுகின்றது அதாவது மொடிலரேஷன் என அழைக்கப்படுகின்றது அதாவது பிரச்ச
அந்த பிரச்சனையை உப பிரச்சனையை நாங்கள் அதிலிருந்து அடையாளம் கண்டு கொள்கின்றோம் எனவே அந்த பிரதான பிரச்சனையுடைய காரணங்கள் என்ன என நாங்கள் அறிந்து கொண்டு அவற்றை உப பிரச்சனையை நாங்கள் பிரித்துக் கொள்கின்றோம் அடுத்ததாக அந்த உப பிரச்சனைக்கான தீர்வை நாங்கள் கண்டறிந்து கொள்கின்றோம் அடுத்ததாக அந்த பிரதான பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்கான உப தீர்வுகளை நாங்கள் தர்க்க ரீதியாக இணைத்து முழு மொத்தமான எமது பிரச்சனைக்கும் தீர்வை நாங்கள் வழங்கக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது எனவே அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்ற விடயம் இந்த இந்த முடிலரைசேஷன் என்பது என்ன அதாவது மிக முக்கியமானதாக எமக்கு ஒரு பிரதான பிரச்சனை காணப்படுகின்றது எனவே அந்த பிரதான பிரச்சனையை நாங்கள் எவ்வாறு தீர்த்துக் கொள்ளுதல் வேண்டும் உதாரணமாக நாங்கள் ஒரு பிரதான பிரச்சனை நாங்கள் அவதானிப்போம் அதாவது ஒரு பிரதான பிரச்சனையானது இங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது நிறுவனம் ஒன்றினுடைய விர வினைத்திறனற்ற நிர்வாகம் அதாவது ஒரு நிறுவனத்திலே வினைத்திறனற்ற நிர்வாகம் காணப்படுகின்றது எனவே இந்த நிறுவனத்தினுடைய வினைத்திறனற்ற இந்த நிர்வாகமானது ஒரு பெரிய ஒரு பிரச்சனையாக காணப்படுகின்றது எனவே தற்போது இந்த பெரிய பிரச்சனையை நாங்கள் உப பிரச்சனைகளாக பிரித்துக் கொள்ளுதல் வேண்டும் எனவே இதனுடைய உப பிரச்சனையை நாங்கள் பார்க்கின்ற போது அங்கு அலுவலகம் ஒன்றிலே காணக்கூடிய நிதி பிரிவில் காணக்கூடிய பிரச்சனைகள் அதே போல் மனித வள பிரிவில் காணக்கூடிய பிரச்சனைகள் அதே போல் தொழில்நுட்ப பிரிவில் காணக்கூடிய பிரச்சனைகள் எனவே எமது இந்த நிறுவனம் ஒன்றின் வினைத்திறனற்ற நிர்வாகம் என்ற அந்த பெரிய பிரச்சனையை நாங்கள் இங்கு உப பிரச்சனைகளாக பிரித்திருக்கின்றோம் எனவே எமது உப பிரச்சனைகள் எவ்வாறு வடிவமைத்து காணப்படுகின்றது என பார்க்கின்ற போது அந்த அந்த நிறுவனத்தில் காணக்கூடிய அலுவலகத்தில் காணக்கூடிய நிதி பிரிவில் காணக்கூடிய பிரச்சனைகள் மனித வள பிரிவிலே காணக்கூடிய பிரச்சனைகள் அதே போல் அங்கு தொழில்நுட்ப பிரிவில் காணக்கூடிய பிரச்சனைகள் எனவே இங்கு நாங்கள் எமது பிரதான பிரச்சனையை மூன்று உப பிரச்சனைகளாக பிரித்திருக்கின்றோம் எனவே தற்போது இந்த மூன்று உப பிரச்சனைகளுக்கும் தனித்தனியான நாங்கள் உப தீர்வுகளை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முற்படுகின்றோம் எனவே இந்த உப பிரச்சனைகளுக்கான நாங்கள் உப தீர்வுகளை பெற்றுக்கொண்டு இந்த உப தீர்வுகள் அனைத்தையுமே நாங்கள் ஒன்றாக இணைக்கின்ற போது நாங்கள் இங்கு பிரதான பிரச்சனைக்கான தீர்வினை நாங்கள் இங்கு பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது எனவே இவ்வாறு இந்த செயல்பாடானது நடைபெறுகின்ற போது நாங்கள் அவற்றை இங்கு நிலையாக்கம் முடிலரைசேஷன் என நாங்கள் அழைக்கின்றோம் எனவே சாதாரணமாக எமக்கு எமக்கு ஒரு பிரச்சனை வழங்கப்படுகின்ற போது அந்த பிரச்சனையை நாங்கள் இவ்வாறான முறையிலே தீர்த்து கொள்வதனை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் பாரிய நிறுவனங்களிலே இந்த செயல் நிரலாக்கம் செய்பவர்கள் அவர்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையானது வழங்கப்படுகின்ற போது அவர்கள் அந்த பிரச்சனையை முடிலரைசேஷன் செய்து அவற்றை தனித்தனியான தீர்வாக பெற்றுக்கொண்டு அவற்றை தின் அவற்றை பின்பு எல்லாவற்றையுமே இணைப்பதன் ஊடாக ஒரு முழுமொத்த தீர்வினை அவர்கள் எங்களுக்கு பெற்று தருவார்கள் இவ்வாறே இந்த மென்பொருள் விருத்தியும் அமைவதை நாங்கள் இங்கு காணக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது எனவே அதன் அடிப்படையில் தற்போது நாங்கள் இதனை பார்க்கின்ற போது நிலையாக்கம் எனப்படுவது ஏதாவது ஒரு பெரிய பிரச்சனையினை தர்க்க ரீதியான உப பிரச்சனைகளாக பிரித்து கொள்ளுதல் எமது நிலையாக்கம் அல்லது முடிலரைசேஷன் என நீங்கள் தற்போது தெளிவாக விளங்கிக் கொண்டிருப்பீர்கள் அதே போல் நாங்கள் இதற்கு உதாரண பார்க்கின்ற போது எமக்கு தேநீர் தயாரித்தல் என்பது எமது பிரதான பிரச்சனையாக காணப்படுமாக இருந்தால் எமது உப பிரச்சனைகளாக நீரினை கொதிக்க வைத்தல் பொருட்களை கலத்தல் போன்றவான விடயங்கள் எமது இந்த உப பிரச்சனைகளாக இதிலிருந்து காணப்படுவதை நாங்கள் இங்கு நாங்கள் இங்கு அறிந்து கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது அதாவது எமக்கு ஒரு பிரதான பிரச்சனை காணப்படுகின்றது அந்த பிரதான பிரச்சனையை நாங்கள் உப பிரச்சனைகளாக பிரித்து கொள்கின்றோம் உப பிரச்சனைகளாக பிரித்து அது உப பிரச்சனைகளாக பிரித்து அந்த உப பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வை முன்வைக்கின்ற போது நாங்கள் எமது பிரதான பிரச்சனைக்கான தீர்வை நாங்கள் வழங்கக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது எனவே ஒரு பிரதான பிரச்சனையை நாங்கள் உப பிரச்சனைகளாக பிரித்து அவற்றை கையாளுகின்ற போது அவை மொடிலரைசேஷன் என அழைக்கப்படுகின்றது அதாவது நிலையாக்கம் என இவை அழைக்கப்படுகின்றது எனவே தற்போது இந்த நிலையாக்கம் எவ்வாறு காணப்படுகின்றது என நாங்கள் பார்க்கின்ற போது நாங்கள் ஒரு முறைமையை சிறிய மொடில்களாக இங்கு உடைப்பதன் ஊடாக முறைமை ஒன்றை வடிவமைத்துக் கொள்கின்றோம் அதாவது எமக்கு ஒரு ஒரு சிஸ்டம் ஒன்று காணப்படுகின்றது அதாவது நாங்கள் இங்கு நாங்கள் தீர்வினை காண வேண்டிய ஒரு முறைமை காணப்படுகின்றது அந்த முறைமையை நாங்கள் சிறிய மொடியூல்களாக பிரித்துக் கொள்கின்றோம் இது முதலாவது இங்கு நாங்கள் செய்கின்ற ஒரு செயல்பாடு எனவே இந்த மொடியல்களை நாங்கள் தற்போது மொடியல்களை இனங்காண்பதன் ஊடாக நாங்கள் எமது செயல்பாடுகளை தொடங்குகின்றோம் இவை எவ்வாறு இணைக்கப்பட்டுள்ளன என்பதை நாங்கள் இனங்கண்டு கொள்கின்றோம் எமக்கு மொடியூலாக பிரித்துக் கொள்கின்றோம் எனவே அந்த மொடியல் ஊடாக நாங்கள் எமது எமது வேலைகளை ஆரம்பிக்கின்றோம் எனவே தற்போது எமது ஆரம்பிக்கப்பட்ட அந்த வேலையின் முதலாவது விடயமாக இவை எவ்வாறு ஒன்றிணைக்கப்பட்டிருக்கின்றன என்ற விடயத்தை நாங்கள் அடுத்ததாக அறிந்து கொள்கின்றோம் அடுத்த விடயமாக பார்க்கின்ற போது இந்த எமதால் இந்த உடைத்து கொள்ளப்பட்ட இந்த மொடில்களானது ஆரம்பத்தில் பார்க்கின்ற போது கருப்பு பெட்டிகளாகவே காணக்கூடியதாக காணப்படும் அதாவது இந்த மொடிலை நாங்கள் 
எமது பிரதான பிரச்சனையை நாங்கள் தற்போது உப பிரச்சனை நாங்கள் உடைக்கின்ற போது அவை மொடியல்களாக உடைக்கப்படுகின்றன எனவே இந்த மொடியலை நாங்கள் ஆரம்ப கட்டத்தில் எடுத்து பார்க்கின்ற போது அவை கருப்பு பெட்டிகளாகவே காணப்படும் அதாவது இந்த மொடியில் உள் என்ன இருக்கின்றது என்பது எங்களுக்கு தெரியாது அதாவது தற்போதுதான் நாங்கள் அதை ஸ்டடி பண்ண போகின்றோம் அதில் உள்ள என்ன காணப்படுகிற என்பதை நாங்கள் தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ள முற்படுகின்றோம் எனவே முதலாவதாக நாங்கள் எமது பிரதான பிரச்சனையை நாங்கள் சிறு சிறு பிரச்சனைகளாக அதாவது சிறு சிறு பிரச்சனைகள் என நாங்கள் இங்கு கூறுகின்ற போது இதை நாங்கள் இந்த தொழில்நுட்ப ரீதியான வசனத்தில் சொல்லப்படுகின்ற போது மொடியல்களாக உடைத்துக் கொள்கின்றோம் ஆரம்பத்தில் இந்த மொடியலை நாங்கள் எடுத்து பார்க்கின்ற போது அது கருப்பு பெட்டி வடிவத்திலே காணப்படும் அதாவது இந்த மொடியில் உள் என்ன காணப்படுகின்றது என்பதனை எமக்கு தெளிவாக காண முடியாதவாறு காணப்படும் எனவே இனிமே தான் நாங்கள் அவற்றை இங்கு பரிசோதித்து அதிலிருந்து என்ன காணப்படுகின்றது என்பதை நாங்கள் அறிந்து கொள்ள போகின்றோம் எனவே இதனுடைய அடுத்த கட்டமாக இந்த மொடியலை நாங்கள் தனித்தனியாக உருவாக்கி கொள்ளலாம் அல்லது தனித்தனியாக இவற்றை நாங்கள் மாற்றிக் கொள்ளலாம் அதே போல் இவற்றை நாங்கள் தனித்தனியாக இடமாற்றியும் கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது எனவே தற்போது எங்களுக்கு தனித்தனி மொழிகளாக எமது பிரச்சனையானது கிடைத்திருக்கின்றது எனவே அந்த மொழிகளை நாங்கள் தனித்தனியாக உருவாக்கி கொள்ளலாம் அவற்றில் மாற்றங்களை செய்யலாம் அவற்றை இடமாற்றம் செய்து கொள்ளலாம் எனவே இவ்வாறான செயல்பாடுகளை நாங்கள் செய்வதன் ஊடாக எமது இறுதி தீர்வுக்கு நாங்கள் செல்லக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது எனவே தற்போது நீங்கள் இந்த மொடிலரைசேஷன் அதாவது நிலையாக்கம் என்றால் என்ன என்பதை நீங்கள் தெளிவாக விளங்கிக் கொண்டிருப்பீர்கள் என நான் கருதுகின்றேன் எனவே தெளிவாக நீங்கள் இதை விளங்கிக் கொண்டு நீங்கள் உருவாக்குகின்ற இவ்வாறான இந்த செயல்பாடுகளும் இவ்வாறு மொடில்களாக நீங்கள் விற்பி செய்கின்ற போது உங்களுக்கு இலகுவான முடிவை அந்த முடிவுக்கு போகக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது எங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் அவதானித்திருக்கலாம் பரீட்சையிலே எங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு பிரச்சனை தரப்படும் எனவே அந்த பிரச்சனையை நாங்கள் அணுகுவதற்காக அந்த பிரச்சனையானது சிறு சிறு பிரச்சனைகளாக எங்களுக்கு தந்திருப்பார்கள் அதாவது பெரிய ஒரு பிரச்சனை ஏற்கனவே கதைக்கப்பட்டிருக்கும் அதிலிருந்து நாங்கள் சரியான தீர்வுக்கு செல்ல வேண்டும் என்பதற்காக முதலாவது அந்த வினாவினுடைய பகுதியிலே ஒரு சிறிய விடயம் காணப்பட்டிருக்கும் அடுத்தது அதை பாவித்து உருவாக்கக்கூடிய இன்னொரு விடயம் காணப்பட்டிருக்கும் இறுதி வினாவிலே அவை எல்லாத்தையுமே பாவித்து நாங்கள் விடையளிக்கக்கூடிய பெரிய ஒரு வினாவாக காணப்படும் இதுதான் இந்த மொடியலரேஷன் நாங்கள் அழைக்கப்படுகின்ற விடயம் எனவே நாங்கள் மொடியலாக ஒரு பிரச்சனையை நாங்கள் தீர்த்து கொள்வதன் ஊடாக சரியான தீர்வை நாங்கள் கொண்டு செல்லக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்கின்ற போது இந்த நெறிமுறை விருத்தி அதாவது எவ்வாறு இந்த நெறிமுறைகளை விருத்தி செய்து கொள்ளலாம் என்ற விடயத்தை பார்க்கின்ற போது நாங்கள் ஏற்கனவே இந்த விடயங்களை தெளிவாக ஏற்கனவே அவதானித்தோம் அதாவது நெறிமுறையானது பிரச்சனை ஒன்றை தீர்ப்பதற்கு துல்லியமாகவும் அதே போல் தெளிவாகவும் வரையறுக்கப்பட்ட தொடர் படிமுறைகளை கொண்டிருக்கும் என்ற விடயத்தை நாங்கள் ஏற்கனவே அவதானித்தோம் அதே போல் ஒரு செயலீரலுக்கு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட நெறிமுறைகளும் காணப்படலாம் இது மிக முக்கியமான விடயம் நாங்கள் ஒரு பிரச்சனையை தீர்க்க முற்படுகின்றோம் அந்த பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்கு நாங்கள் பல்வேறுபட்ட தீர்வுகளை கொண்டு காணப்படலாம் ஒரு பிரச்சனைக்கு பல்வேறுபட்ட தீர்வுகள் காணப்படலாம் அந்த பல்வேறுபட்ட தீர்வுகளில் இருந்து நாங்கள் சிறப்பாக செயல்படுத்தக்கூடிய ஒரு சிறந்த ஒரு தீர்வினை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் அதாவது மிக வினைத்திரலான தீர்வினை அதிலிருந்து பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் எனவே இதன் அடிப்படையில் ஒரு பிரச்சனைக்கு பல தீர்வுகள் காணப்படலாம் அந்த பல தீர்வுகளிலிருந்து நாங்கள் எமது பிரச்சனைக்கு பொருத்தமான ஒரு மிக வினைத்திறனான ஒரு தீர்வினை பெற்றுக் கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது அதே போல் நாங்கள் இந்த செயல்நிலை விருத்தியிலே மிக முக்கியமான படிமுறை இந்த செயல்நிலை விருத்தியாகும் இந்த இந்த நெறிமுறை விருத்தியை நாங்கள் மிகவும் முக்கியமான படியாக எடுத்துக்கொண்டு இதை நாங்கள் விருத்தி செய்து கொள்ளுதல் வேண்டும் எனவே எமது இந்த செயல்நிலைக்கு விருத்தியிலே மிக முக்கியமான ஒரு ஒரு படியாக இந்த நெறிமுறை விருத்தி காணப்படுவதும் இங்கு மிக முக்கியமான ஒரு விடையாகும் அத அதே போல் இந்த சில சந்தர்ப்பங்களிலே சில சிக்கலான பிரச்சனைகள் காணப்படுகின்ற போது அந்த சிக்கலான பிரச்சனைகளுக்கு இந்த நெறிமுறை விருத்தியானது மிகவும் சவாலான ஒரு விடயமாகவும் அதே போல் மிகவும் சிக்கலான ஒரு செயல்பாடாகவும் காணக்கூடியதாகவும் காணப்படுகின்றது எனவே மிகவும் சிக்கலான பிரச்சனை எங்களுக்கு அந்த கம்ப்ளெக்ஸ் எங்களுக்கான ஒரு ப்ராப்ளம் கிடைக்கின்ற போது அவற்றுக்கான தீர்வை கண்டுகொள்ளுதல் மிகவும் இலகுவான ஒரு விடயம் அல்ல அவற்றை நாங்கள் மிகவும் கடினமாகத்தான் சவாலாக ஏற்றுக்கொண்டு அந்த சவாலை நாங்கள் எதிர்கொள்வதன் ஊடாகத்தான் அதுக்கான ஒரு தீர்வினை நாங்கள் அணுகக்கூடியதாகவும் காணப்படும் இது மிக மிக முக்கியமான ஒரு விடயமாக இங்கு கருத்தில் கொள்ளப்படுகின்றது எனவே நாங்கள் இந்த நெறிமுறையை விருத்தி செய்து கொள்ளப்படுகின்ற போது நெறிமுறையை நாங்கள் இரண்டு முறையிலே விருத்தி செய்யலாம் ஒன்று பாய்ச்சல் கோட்டு படம் அடிப்படையிலே நாங்கள் விருத்தி செய்து கொள்ளலாம் இன்னொரு விடயம் எழுத்து அடிப்படையில் அதனை நாங்கள் போலி குறி முறை என அழைப்போம் எனவே பாய்ச்சல் கோட்டு பட அடிப்படையில் அல்லது போலி குறை முறை அடிப்படையில் நாங்கள் நெறிமுறையை வி
நெறிமுறைகளை விற்பி செய்து கொள்ளப்படுகின்ற போது இதில் ஏதாயினும் ஒரு முறையை நாங்கள் தெரிவு செய்து செய்யலாம் அல்லது முதலாவதாக நாங்கள் இந்த பாய்ச்சல் கோட்டு முறையின் ஊடாக தீர்வினை பெற்றுக்கொண்டு அடுத்ததாக இந்த பாய்ச்சல் கோட்டு முறையினை போலிக்குறை முறைக்கு மாற்றுவதன் ஊடாக நாங்கள் தீர்வினை பெற்றுக்கொண்டு மீளவும் அந்த போலிக்குறை முறையை நாங்கள் குறிமுறை ஆக்கி கொண்டு எமது தீர்வினை வழங்கக்கூடியதாகவும் காணப்படும் எனவே இது பிரச்சனைக்கு ஒரு நெறிமுறை உருவாக்குகின்ற போது நெறிமுறை உருவாக்குவதற்காக காணக்கூடிய இரண்டு முறைகளாகும் எனவே அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் பார்க்கின்ற போது பாய்ச்சல் கோட்டு அடிப்படையிலே நாங்கள் எமது பிரச்சனைக்கான தீர்வை நாங்கள் வழங்குவமாக இருந்தால் இந்த பாய்ச்சல் கோட்டு படத்திலே பயன்படுத்தப்படுகின்ற குறியீடுகளானது மிக முக்கியமானதாக நியம குறியீடுகளாக காணப்படுகின்றது எமது பாய்ச்சல் கோட்டு படத்திலே ஆரம்பத்தை முடிவதை காட்டுவது எவ்வாறு என்ற விடயமும் உள்ளீட்டு வரி விளைவு என்பவற்றை எவ்வாறு காட்டப்படுதல் வேண்டும் தீர்மானம் எடுத்தலுக்காக எவ்வாறான குறியீடு பயன்படுத்தப்படல் வேண்டும் முறைவழியாக்கத்தை காட்டுவதற்காக எவ்வாறான ஒரு ஒரு நாங்கள் குறிமுறையை பயன்படுத்தல் வேண்டும் பாய்ச்சல் திசைகளை காட்டுவதற்காக எவ்வாறான குறிமுறைகளை பயன்படுத்தல் வேண்டும் தொடர்பை காட்டுவதற்காக எவ்வாறான குறிமுறையை பயன்படுத்தல் வேண்டும் அதே போல் இந்த சப்ரூட்டின் என்பதை காட்டுவதற்காக எவ்வாறான இந்த குறியீடை பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் என்ற விடயங்களானது நீங்கள் தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ளுதல் வேண்டும் இந்த குறிமுறையானது நியமமான குறிமுறைகள் பல்வேறுபட்ட வேறு குறிமுறை காணப்படலாம் ஆனாலும் கூட இவைதான் இங்கு நியமமான குறியீடுகள் உங்களுக்கு பரீட்சையிலே சில வினாக்கள் இது சம்பந்தமாக கேட்கப்படுகின்ற போது நெறிமுறை விருத்தியிலே பாய்ச்சல் கோட்டு படத்தை விருத்தி செய்யுமாறு கேட்கப்படுகின்ற போது இவ்வாறான இந்த குறிமுறைகளை பாவித்தே நீங்கள் உமது உங்களுடைய இந்த இந்த பாய்ச்சல் கோட்டு படத்தை நீங்கள் விருத்தி செய்து கொள்ளுதல் வேண்டும் அதே போல் நாங்கள் இதற்கு ஒரு உதாரணத்தை நாங்கள் இங்கு அவதானிக்கின்றோம் இது இவை எவ்வாறு இங்கு பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது ஒரு பிரச்சனை தீர்ப்பதற்காக இவை எவ்வாறு பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது என்பதை நீங்கள் இங்கு அவதானிக்கலாம் முதலாவது இங்கு ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றது அடுத்ததாக இங்கு உதாரணமாக ஒரு வயதை பெற்றுக் கொள்கின்றார் தற்போது அந்த வயதானது எவ்வாறு பெற்றுக் கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றது அதுக்காக பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்ற குறியீடை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் எனவே அந்த வயதை பெற்றுக்கொண்டு தற்போது பரிசோதிக்கப்படுகின்றது எனவே அந்த பரிசோதிப்பதற்கு ஏற்ப ஆம் என்றால் இங்கு வெளியீடாக எண்ணத்தை காட்ட வேண்டும் அதே போல் அந்த பரிசோதிக்கப்பட்ட விடயம் இல்லை என காணப்படுமாக இருந்தால் எந்த விடயத்தை வெளிக்காட்ட வேண்டும் என்ற விடயம் காட்டப்பட்டு இறுதியாக இந்த பாய்ச்சல் கோட்டு படம் முடிவு என்ற அந்த குறியீடுகளாக முடிக்கப்பட்டிருப்பதை நீங்கள் இங்கே அவதானிக்க கூடியதாக காணப்படுகின்றது எனவே இந்த பாய்ச்சல் கோட்டு படத்திலே இந்த குறியீடுகள் எவ்வாறு இங்கே குறிக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்ற விடயத்தை நீங்கள் தெளிவாக விளங்கிக் கொடுதல் வேண்டும் அதே போல் இதற்கான போலி குறிமுறை அதாவது சூடக்கோடை வாரம் எழுதுதல் எனவே இந்த சூடக்கோடை எழுதுவதற்கு ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு நியமமான ஒரு முறை இல்லை ஆனால் தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு நாங்கள் இதை எழுதி கொள்ளுதல் வேண்டும் இந்த போலி குறிமுறையானது இந்த குறிமுறைக்கு ஒத்ததாக காணப்படும் ஆனால் இவை குறிமுறையாக காணப்படாது எனவே குறிமுறைக்கு ஒத்ததாகவும் இந்த உயர்மட்ட மொழிகளிலே எழுதப்பட்டதாகவும் காணப்படுவது இந்த குறிமுறைகளாக காணப்படும் எனவே அதன் அடிப்படையில் காணப்படுகின்ற போது நாங்கள் பார்க்கின்ற போது இங்கு பிகினோடு ஆரம்பிக்கப்பட்டு எண்டோடு முடிவடைந்திருக்கின்றது இங்கு உள்ளீடை பெற்றுக்கொள்வதற்காக இந்த ரீட் என்ற சொல்லானது இங்கு பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது அதாவது நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்த விடயத்தை பரிசோதிப்பதற்காக இஃப் என்ற இந்த கூற்றானது இங்கு பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது எனவே இதன் அடிப்படையில் இவை ஏதோ ஒரு முறையில் கிட்டத்தட்ட இது குறிமுறை போல காணப்பட்டாலும் கூட இது குறிமுறை அல்ல குறிமுறை மாதிரி காணப்படுவதன் காரணமாகத்தான் நாங்கள் இதை போலி குறிமுறைகள் என அழைக்கின்றோம் இது சூழ கோர்ஸ் என அழைக்கப்படுகின்றது எனவே நாங்கள் செயலக்கத்திலே நாங்கள் இந்த பாய்ச்சல் கோட்டு படத்தை இவ்வாறான கோழி இந்த இவ்வாறான போலி குறிமுறைக்கு நாங்கள் மாற்றிக்கொண்டு இவற்றை அடிப்படையாக வைத்துக் கொண்டு இங்கு செயல் நிரலானது விருத்தி செய்யப்படும் என்பதனை நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ளுதல் வேண்டும் அடுத்ததாக நாங்கள் இங்கு ஒரு இன்னொரு உதாரணத்தை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் இந்த உதாரணத்திலே முதலாவதாக உள்ளீடானது பெற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றது அதாவது இந்த செயல்பாடானது எதற்காக உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்பதை நீங்கள் அவதானிக்கின்ற போது ஒன்று தொடக்கம் நூறு வரை உள்ள எண்களினுடைய மொத்த கூட்டுத்தொகையை கணிப்பிட வேண்டும் ஒன்று தொடக்கம் நூறு வரை உள்ள எண்களினுடைய மொத்த கூட்டுத்தொகையை நாங்கள் இனம் கண்டு கொள்ளுதல் வேண்டும் அதாவது மொத்த கூட்டுத்தொகையை நாங்கள் இங்கு பெற்றுக்கொள்ளுதல் வேண்டும் எனவே அதன் அடிப்படையில் காணப்படுகின்ற போது இங்கு முதலாவதாக நாங்கள் இங்கு இரண்டு மாறிகளை நாங்கள் இங்கு பிரணப்படுத்தியிருக்கின்றோம் என் என்ற ஒரு மாறியும் டோட்டல் என்ற ஒரு மாறியும் அதுக்கு அடுத்ததாக இங்கு இவற்றை ஒரு அது ஒரு செயல்நிலாக்கத்தின் ஊடாக இது எவ்வாறு தொழிற்பட வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு முறைவழியாக்கத்தை எழுதியிருக்கின்றோம் அதாவது டோட்டல் என்பது எவ்வாறு இயங்குதல் வேண்டும் அதே போல் இந்த எண் என்ற பிரணப்படுத்தப்பட்ட அந்த விடயமானது எவ்வாறு எவ்வாறு இயங்குதல் வேண்டும் என்ற விடயமானது எழுதப்பட்டிருக்கின்றது அடுத்ததாக இங்கு ஒரு பரிசோதனை நடைபெறுகின்றது அந்த பரிசோதனை அடிப்
வரி விளைவாக காட்டிக்கொண்டு அதன் பிறகு இவர் வெளியேற வேண்டும் என்ற விடயமானது இங்கு காட்டப்பட்டிருக்கின்றது எனவே இதன் அடிப்படையில் நாங்கள் இவற்றை இயக்குகின்ற போது எமக்கு இந்த ஒன்று தொடக்கம் நூறு வல் நூறு வரை உள்ள இலக்கங்களுக்கான கூட்டுத் தொகையை நாங்கள் கண்டு கொள்ளக்கூடியதாக இங்கு காணப்படுகின்றது எனவே அடுத்ததாக நாங்கள் இந்த கைச்சுவடுகள் என அழைப்போம் அதாவது ஹேண்ட் ரேசஸ் என அழைப்போம் இந்த ஹேண்ட் ரேசஸ் என அழைக்கப்படுகின்ற விடயம் யாதனில் நாங்கள் எமது நெறிமுறைகளை நாங்கள் விற்பி செய்திருக்கின்றோம் எனவே இந்த நெறிமுறைகளை நாங்கள் தற்போது பரிசோதிக்கின்றோம் அதாவது இங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது இந்த போலி குறைமையை நாங்கள் எழுதிய பின்னர் அந்த போலி குறிமுறையை நாங்கள் கணனி நிரலாக்கல் மொழிக்கு மாற்றப்படுவதற்கு முன்னர் அவற்றை நாங்கள் கை முறையிலே சரிபார்க்கப்படுகின்ற போது அவை ஹேண்ட் ரேசஸ் அல்லது கைச்சூடுகள் என அழைக்கப்படுகின்றது எனவே இது பொருத்தமானது ஒரு உதாரண சந்தர்ப்பத்துடன் நாங்கள் இவற்றை வரி வரியாக செயல்படுத்தி பார்ப்பதன் ஊடாக இவற்றின் சரித்தன்மையை நாங்கள் உறுதிப்படுத்திக் கொள்வதற்காக நாங்கள் இந்த கைச்சூடுகளை நாங்கள் இங்கு பாவிக்கின்றோம் எனவே கைச்சூடுகளை பாவிப்பதன் ஊடாக எம்மால் எழுதப்பட்ட இந்த இந்த எமது இந்த போலி குறிமுறையானது சரியா என இங்கு தீர்மானித்துக் கொள்ளப்படுகின்றது எனவே அடுத்ததாக நாங்கள் இந்த எமது குறிமுறையை எழுதுகின்ற போது இந்த குறிமுறையிலே இன்னும் சில வேலைகள் எங்களால் செய்ய வேண்டியிருக்கின்றது நாங்கள் தற்போது எமது நெறிமுறையாக்கத்தை உருவாக்கி இருக்கின்றோம் அதை நாங்கள் ஒன்று இந்த இரண்டு முறைகளை உருவாக்கி கொள்ளலாம் என பார்த்தோம் அந்த இரண்டு முறைகளை நாங்கள் உருவாக்கி இருக்கின்றோம் எனவே தற்போது அந்த உருவாக்கப்பட்ட அந்த அந்த எமது அந்த நெறிமுறையானது தற்போது குறிமுறையாக மாற்றப்படுகின்றது எனவே அந்த மாற்றப்படுகின்ற செயல்பாடானது மனிதன் வாசிக்க கூடியதாக உயர்மட்ட மொழிகளிலே எழுதப்பட்டிருக்கின்றது எனவே மனிதனால் வாசிக்க கூடிய உயர்மட்ட மொழிகளிலே கணனி மொழிகளிலே அவை எழுதப்படுகின்ற போது அவற்றை நாங்கள் மூல குறிமுறை என அழைக்கின்றோம் ஆனால் இந்த மனிதனுக்கு வாசிக்க கூடிய மொழியிலே நாங்கள் அதை எழுதியிருக்கின்ற போது அந்த மனித மனிதனுக்கு வாசிக்க கூடிய மொழியிலே எழுதப்பட்டிருக்க அந்த விடயமானது கணனிக்கு விளங்கிக் கொள்ள முடியாது கணனியானது இந்த ஒன்று பூச்சியம் என்ற இந்த இலக்க முறைகளிலே கணனி இயங்கக்கூடியது எனவே தற்போது எமது ஒரு செயல்பாடானது உயர்மட்டத்தில் எழுதப்பட்ட இந்த எமது இந்த இந்த குறிமுறையை அதாவது எமது இந்த மூல குறிமுறையை தற்போது நாங்கள் இந்த கணனி மொழிக்கு மாற்றுதல் வேண்டும் எனவே கணனி முறைக்கு மாற்றுகின்ற போதே அவை கணனியினால் இங்கு சிறப்பாக இயக்கக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே தற்போது எம் எழுதப்பட்ட மூல குறிமுறையானது இயந்திர குறிமுறைக்கு மாற்றப்படுதல் வேண்டும் எனவே அந்த இயந்திர குறிமுறைக்கு மாற்றப்படுகின்ற அந்த செயலை நாங்கள் மொழி பெயர்க்கப்படுதல் என அழைக்கின்றோம் அதாவது இந்த செயல்முறையை அதாவது எங்களால் எழுதப்பட்ட இந்த மூல குறிமுறையை நாங்கள் இயக்குவதற்கு கணனிலே இயக்குவதற்கு அவை இயந்திர மொழிக்கு மாற்றப்படுதல் வேண்டும் எனவே இந்த மூல குறிமுறையானது இயந்திர குறிமுறைக்கு மொழிபெயர்க்கப்பட்ட பின்பே அவை கணித இந்த கணனியிலே இயங்கக்கூடியதாக காணப்படுவது நீங்கள் இங்கு கண்டு கொள்ள வேண்டிய மிக முக்கியமான விடையாகும் எனவே இதை நாங்கள் எவ்வாறு மாற்றிக்கொள்ளுதல் இதை மாற்றிக்கொள்வதற்கு இரண்டு முறைகள் காணப்படுகின்றன ஒன்று நாங்கள் கம்பைலர் ஊடாக மாற்றிக்கொள்கின்றோம் அதாவது முழு மொத்தமான இந்த செயல்நிலையையும் ஒரே தடவையில் மாற்றிக்கொள்கின்றோம் எனவே அதனை நாங்கள் கம்பைலர் ஊடாக மாற்றிக்கொள்ளுதல் என அழைக்கப்படுகின்றது அல்லது நாங்கள் இவற்றை வரி வரியாக மாற்றிக்கொள்ளலாம் எமது இந்த செயல்நிலை வரி வரியாக மாற்றிக்கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே வரி வரியாக மாற்றிக்கொள்ளப்படுகின்ற போது அவற்றை நாங்கள் இன்டர்பிரேட்டர் என அழைக்கின்றோம் எனவே வரிமொழி மாற்றில் ஊடாக எமது செயல்நிலை எங்களால் அதாவது உயர்மொழியில் எமது மூல குறியீட்டை எழுதிய பின்பு அதை நாங்கள் இயந்திர மொழிக்கு மாற்றிக்கொள்ளலாம் அல்லது நாங்கள் இவற்றை முழு மொத்தமான இந்த எமது மூல குறிமுறையையும் நாங்கள் ஒரே தடவையாக கம்பைலரை பாவித்து நாங்கள் இங்கு மாற்றிக்கொள்ளலாம் எனவே இவற்றை மாற்றிக்கொள்வதற்கு இரண்டு முறைகள் காணப்படுவதை நாங்கள் அவதானிக்கலாம் இவை பல்வேறுபட்ட மொழிகளிலே பல்வேறுபட்ட முறைகளிலே இவை கையாளப்படுவதை நாங்கள் இங்கு தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ளுதல் வேண்டும் எனவே அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் பார்க்கின்ற போது இந்த வரிமொழி மாற்றியானது எங்களுக்கு தெரியும் இங்கு வரி வரியாக இங்கு இவற்றை மாற்றிக்கொள்வதனை நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்திருக்கின்றோம் அதே போல் இந்த பேசிக் போர்டன் பைத்தன் போன்ற நிலாக்கள் மொழிகளிலே இந்த வரிமொழி மாற்றின் ஊடாகவே இவை மாற்றிக்கொள்ளப்படுகின்றது இந்த விடயத்தை நாங்கள் இங்கு தெளிவாக விலை கொடுத்தல் வேண்டும் அதே போல் இந்த தொகுப்பின் ஊடாக அதாவது முழு நிலையுமே நாங்கள் ஒட்டுமொத்தமாக ஒரே தடவையில் மாற்றிக்கொள்கின்ற போது அவற்றை நாங்கள் தொகுப்பிகள் ஊடாக மாற்றிக்கொள்கின்றோம் எனவே இந்த பெஸ்கல் அதே போல் சி போன்ற மொழிகளிலே இந்த முறை அணுகப்படுவதை நாங்கள் இங்கு தெளிவாக விளங்கி கொடுதல் வேண்டும் அதே போல் இது எவ்வாறு செயல்படுகின்றது என்பதை நாங்கள் இங்கு பார்க்கின்ற போது இந்த முறையானது எவ்வாறு செயல்படுகின்றதை பார்க்கின்ற போது இங்கு எமது இந்த இந்த சோர்ஸ் ப்ரோக்ராம் அதாவது எங்களால் மூல குறியீடு காணப்படுகின்றது நாங்கள் இதை கம்பெனி ஊடாக மாற்றிக்கொள்கின்றோம் கம்பெனியில் மாற்றிக்கொள்ளப்படுகின்ற போது எங்களுக்கு இயக்கக்கூடிய மெஷின் கோடானது கிடைக்கின்றது 
தற்போது நாங்கள் அந்த மெஷின் கோடை எங்களது உள்ளீடுகளை பெற்றுக்கொண்டு அந்த மெஷின் கோடை இயக்குவதன் ஊடாக எமது வெளியீடை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இங்கு காணப்படுகின்றது எனவே இவ்வாறு இந்த தொகுப்பியை பயன்படுத்தி எமது செயல் நிலானது எமதுக்கு அதாவது இந்த கணனி மொழிக்கு மாற்றிக்கொள்ளப்பட்டு திரும்ப அந்த கணனி மொழியை நாங்கள் எமது கணனியிலே நாங்கள் நாங்கள் சேமித்து வைத்து கொண்டு அவற்றை இயக்குகின்ற போது அவை உள்ளீடை பெற்றுக்கொண்டு அதன் ஊடாக அவை இயங்கக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது எனவே மாணவர்களே நாங்கள் இன்றைய நிகழ்ச்சியிலே எவ்வாறு இந்த செயல் நிரல்களை உருவாக்கி கொடுதல் வேண்டும் இந்த செயல் நிரல்களை உருவாக்கி கொள்ளுகின்ற போது என்னென்ன விடயங்களை நாங்கள் கருத்தில் கொள்ளுதல் வேண்டும் கருத்தில் கொள்ளப்பட்ட விடயத்துக்கு ஏற்ப செயல் நிலை உருவாக்கி கொள்ளுதல் வேண்டும் போன்ற விடயங்களை அவதானித்தோம் எனவே இந்த செயல் நிலையாளர்கள் உருவாக்கத்திலே மிக முக்கியமான தனது பங்களிப்பை செய்வது இந்த நெறிமுறை விருத்தி எனவே நெறிமுறை விருத்தி சரியாக அமைகின்ற போதே எமது செயல் நிரலானது சிறந்த ஒரு செயல் நிரலாக அமையும் அதாவது நெறிமுறை என்பது எமது பிரச்சனைக்கான தீர்வாக அமைவது அந்த தீர்வை சரியாக வடிவமைத்து சரியாக திட்டமிட்டு கொள்ளப்படுகின்ற போது எமது தீர்வானது சரியாக அமையும் எனவே நாங்கள் கணனியின் ஊடாக நாங்கள் சரியான தீர்வினை பெற்றுக்கொள்வதற்கு முயற்சி செய்கின்றோம் அதற்காக செயல் நிரல்களை உருவாக்கி கொள்கின்றோம் இந்த உருவாக்கப்பட்ட செயல் நிரலானது நாங்கள் எமது உயர்மட்ட மொழியில் எழுதி கொள்கின்றோம் அவை கணனி மொழிக்கே அவை மாற்றப்படுதல் வேண்டும் கணனி மொழிக்கு இவை எவ்வாறு மாற்றி மாற்றப்பட்டு எவ்வாறு தீர்வானது பெற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றது போன்ற விடயங்களை நாங்கள் அவதானித்தோம் எனவே இத்துடன் நாங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்து கொள்கின்றோம் மற்றும் ஒரு நிகழ்ச்சியிலே நாங்கள் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்